নমস্কার আজ আমাদের স্ক্যাটার ধর্সের মেঘে আরও এক নতুন কলমের আবির্ভাব আরও একজন ভরসা করে ভালোবেসে নিজের সৃষ্টিকে তুলে দিলেন আমাদের হাতে আমাদের আজকের গল্পের লেখক আকাশ কুহের অন্যতম প্রধান শখ অবসর সময়ে অন্ধকার জগতের প্রাণীদের নিয়ে চর্চা করা প্রাচীন ধর্ম ও তার দেবদেবী গুপ্ত সংগঠন এবং তাদের রহস্যময় কাল্ট নিয়ে তার প্রবল আগ্রহ তারপর বহু অলৌকিক গল্প লিখেছেন অনলাইন পত্রিকা গল্প সংকলন এবং ফেসবুকে তার লেখা গল্প প্রকাশিত হয়েছে বৈচয়ী হর স্পেশাল ত্রসন ভয় শুধু ভয় প্রভৃতি সংকলনে আসুন এবার দেখা যাক তার কলম ছড়া কোন মুক্তটি তিনি উপহার হিসেবে দিয়েছেন আমাদের শুরু হচ্ছে আমাদের আজকের নিবেদন আকাশ কুহর গল্প গলা আসি বিছানায় উসখুস করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল রতনের মনে নেই কতক্ষণ ঘুমিয়েছে তাও সে জানে না হঠাৎই তার ঘুমটা ভেঙে গেল ঘুমের মধ্যে রতন শুনেছিল কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে ভুল শুনল কি নাকি স্বপ্ন দেখল বিছানায় উঠে বসল রতন ওর বাসে একই খাটে ঘুমোচ্ছে বিলাস ওর ঝিগড়ি দোস্ত ডরমেটরি চারিদিকে চোখ পুলিয়ে নিল একবার সবাই ঘুমোচ্ছে তাহলে ডাক লোকে হঠাৎ রতনের বুকটা ভয়ে শুকিয়ে গেল এত রাতে কে ডাকবে ওকে মানিক বা পলাশ এই দুটো নাম মনে করতেই ভয়টা ছিকে ধরল রতনকে এই বিভৎস গরমের মধ্যেও বালিশ দিয়ে মাথা কান ঢেকে বিছানায় শুয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো রতন খানিক্ষণ এইভাবে শুয়ে থাকার পর কান খাড়া করল না কোনো শব্দ নেই তো কেউ ডাকেনি ঘেমে জবজবে হয়ে আছে রতনের পরনের জামাটা এক টান মেরে সেটা সে খুলে ফেলল শুতে যাবে এমন সময় চোখে পড়ল ডরমিটরি দরজাটার দিকে কে খুলল দরজাটা এইমাত্রই খোলা হয়েছে কারণ পাল্লাটা তখনও ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করে দুলে চলেছে একটা জমাট বাঁধা অন্ধকার হাঁ করে যেন অপেক্ষা করছে রতনের বুক শুকিয়ে গেল রতনের হাত পা যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে ওর তখনই শুনল স্পষ্ট একেবারে স্পষ্ট রতন রতন হে রতন না কোনো ভুল নেই একদম স্পষ্ট শুনেছে সে শরীর এমন কাঠ হয়ে গেছে যে পাশে শুয়ে থাকা পিলাসকেও ডাকতে পারছে না বুকের রক্ত যেন ছলকে উঠল আবার সেই ডাকে ঠান্ডা হিল হিলে একটা কণ্ঠস্বর যেন রক্ত জমিয়ে দেয় দরজার দিকেই চেয়ে আছে রতন ঘুটঘুটে অন্ধকার হঠাৎই একটা ফর্সা হাত উঁকি দিল অন্ধকারের ভেতর থেকে যেন তাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে কিরে রতন কেমন যেন ঘোর লেগে গেল রতনের ওই হাত ছানিতে যেন কোন জাদুকর সম্মোহন করছে ওকে বাতাসে আঙুল নেড়ে কে ডাকছে ওকে এত রাতে পাশের ঘরে নয়ন নাকি নাকি অসীম রতন এবার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ভয়ে করছে না বরং কৌতূহলী হচ্ছে বেশ মন্ত্রমুগ্ধের মতো এক পা দুপা করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে কেউ কিচ্ছুটি টের পেল না সবকটা ছেলে ঘুমিয়ে কাদা করিডোরের গ্যাস কমে আসা লাইটগুলো দপদপ করে জ্বলছে আর নিভছে যে ডেকেছে সে ওর সামনেই পাশ্চাত্যাৎ দূরত্ব বজায় রেখে এগিয়ে চলেছে এখানকারই কোনো আবাসিক হবে কিন্তু কে এই আলো আঁধারের খেলায় রতন ঠিক বুঝতে পারছে না ওটা কে বা বলা ভালো বোঝার চেষ্টাও করছে না ওর ওর মাথা কাজ করছে না ওর কেবলই মনে হচ্ছে পিছু পিছু যেতে হবে করিডোর পেরিয়ে টয়লেটের দিকে এগিয়ে গেল রতন ওখান থেকে মেন গেটটা কোনাকোনিভাবে খুব ভালোভাবেই দেখা যায় ওখানে ফোল্ডিং চেয়ার পেতে বসে খৈনি ডলছিল শীতল 
আগে সোনারপুরে একটা ফ্ল্যাটে রাত্রে সিকিউরিটির কাজ করত তাই রাত বাড়লে ও চোখে ঘুম নামে না ওর হাতে চেটোর মধ্যে বুড়ো আঙুল দিয়ে খই নিডলে ঝাড়তে যাবে এমন সময় চোখ পড়ল কোন স্টোর রুমটার দিকে এ কি এত রাতে একটা ছেলে ওদিকে কি করতে যাচ্ছে হঠাৎ করে স্নায়ুগুলো সজাক হয়ে উঠল শীতলের আবার কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে না তো আগের দুজনের মতো সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যার এখানে সকল স্টাফদের বলে দিয়েছেন আবাসিকদের ওপর কড়া নজর রাখতে এ কথাটা মনে পড়তেই রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল শীতলের তরাক করে শেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো গলায় ঝুলতে থাকা বাঁশিটা বাজিয়ে চিৎকার করে উঠল যাকে বলা তার কানে কিছুই গেল না সে গটগট করে হেঁটে চলে গেল করিডোরের শেষ মাথায় স্টোর রুমের দিকে পরিগি মরি করে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দৌড়ে এলো শীতল ততক্ষণে ছেলেটাকে চিনতে পেরেছে সে চিৎকার করে ডাকল রতনের কানে কোনো কথাই ঢুকছে না ওকে ওকে যেন কেউ চাবি মেরে ছেড়ে দিয়েছে স্টোর রুমের সামনেটা এসে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়ালো রতন তারপর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল শীতলের কেন জানি না ব্যাপারটা ঠিক স্বাভাবিক মনে হলো না সে চিৎকার করে বলল প্রায় লাফিয়ে এসে স্টোর রুমটার মধ্যে ঢুকতে গেল শীতল কিন্তু ঢুকতে পারল না ওর মুখের ওপর দরজাটা তরাম করে বন্ধ হয়ে গেল তো দিদে মোক্ষম একটা আঘাত পেয়ে কুকে উঠে মেঝের ওপর পড়ে গেল শীতল থুতনি ধরে উঠে বসে দেখল না রক্তারক্তি হয়নি কিন্তু ছেলেটা ছেলেটা এই রাত্রিবেলা স্টোর রুমের মধ্যে কি করতে গেল একটা অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল শীতলের আগের দুটো ঘটনার মতো কিছু ঘটতে যাচ্ছে কি দরজার ওপর আছড়ে পড়ল শীতল রতন রতন দরজা খোল বেটা রতন আরো বেশ কয়েকবার ধাক্কা ধাক্কি করল শীতল কিন্তু দরজা খুলল না এদিকে ওর ধাক্কা ধাক্কি আর চেঁচাবেজির চোটে নিচে নেমে এসেছেন স্বয়ং সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেব পাশের ঘর থেকে কেয়ারটেকার সন্দীপ এবং রাধুনী দিদিও বেরিয়ে এসেছে ওদের রাস্তা দেখে শীতল গিয়ে সোজা সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেবের পা জড়িয়ে ধরল উত্তেজনায় কথা জড়িয়ে গেল ওর স্যার স্যার আবার দরজা খুলছে না স্যার ভেতরে রতন রতন ভেতরে এইটুকুতেই যা বোঝার বোঝা হয়ে গিয়েছে বাকি তিনজনের সকলে মিলে এসে দরজার ওপর হামলে পড়লেন চিৎকার করে ডাকাটাকি করতে লাগলেন সবাই রতন রতন দরজা খোল রতন স্টোর রুমের দরজার উপরে বেশ খানিকটা ফাঁকা কাঠের দরজা ঘুন খেয়ে অমন খোদল হয়েছে রাধুনি দিদি সেটার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল শীতল তো চেয়ারটা নিয়ে আয় শিগিরি ठंडा शीतलर भेतरे एक बाल्ब चलते राज्य चाल बस्ता डाले बस्ता डाई कर रखा ओखने अनेक दड़ी छड़िए पड़े रही তারই মধ্যে একটা মোটা তরি গাছা দিয়ে তৈরি একটা ফাঁস কড়িকাঠের সেলিং থেকে ঝুলছে সেই ফাঁসের মধ্যে গলা দিয়ে একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে রতন মুখে অদ্ভুত একটা হাসি কিন্তু দৃষ্টি ঘরের অন্য প্রান্তে কার থেকে তাকিয়ে যেন হাসছে শীতল চিৎকার করে উঠল রতন না বেটা না এটা করিস না নেমে ওখান থেকে এত কাজ থেকেও শীতলের কোনো কথাই যেন রতনের কানে ঢুকল না ঘরের অপর প্রান্তে অদৃশ্য কারোর দিকে তাকিয়ে সে একবার সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়ল কে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে শীতল আবার চিৎকার করে উঠল সে দরজা ভাঙে না এক্ষুনি গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছে রতন বেশ মোটা কাঠের দরজা স্টোর রুমের তখনই সে দরজা কি করে ভাঙা হবে উপস্থিত কারোরই মাথায় ঢুকল না অসহায়ভাবে তিনজনেই তাকাতে লাগলো চারদিকে রাধুনী দিদি হঠাৎ দৌড়ে গেল রান্নাঘরের দিকে এদিকে শীতল চিৎকার করেই যাচ্ছে 
রতন রতন বেটা নেমে আয় নেমে আয় আমার কথা শোন সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব তার অত বড় ভারী চেহারাটা নিয়ে দমাদম করে লাথি মারছেন সেই দরজার উপর কিন্তু দরজার ভাঙার কোনো লক্ষণ নেই এত চিৎকার চেঁচামেচিতে বাকি আবাসিকরাও হয়তো জেগে গিয়েছে কিন্তু কেউই ভয়ে নিচে নামছে না তারা জানে আবার আবার একটা বলি চড়েছে শীতল শুধু কিংকর্তব্য বিমূঢ়ের মতো দেখে চলেছে ভিতরে দৃশ্য সে বুঝতে পারছে রতনের গানে তার কথা ঢুকবে না বরং ঘরের অপর প্রান্তে অদৃশ্য কারোর সাথে ভাব বিনিময় করে চলেছে রতন কে দাঁড়িয়ে ওখানে সে ওখানে দাঁড়িয়েই বা আছে কেন তার চোখের সামনে একটা জলচ্যান্ত প্রাণ চলে যাবে এখনই তবু সে হাত পা গুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাধনী দিদিকে করিডোরে রই প্রান্ত থেকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল হাতে একটা মোটা সাবল এটা দিয়ে চার মারলে দরজা খুলে যাবেই কিন্তু তার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল শীতলের চোখের সামনে রতন হঠাৎই পায়ের তলা থেকে টুলটাকে আলত করে ফেলে দিল শূন্যে ফাঁসিয়ে দিল নিজের শরীরটা আপ করে একটা শব্দ পেরিয়ে এলো রতনের মুখ থেকে বিস্ফারিত চোখে শীতল দেখল অত মোটা দড়ি চাপে রতনের গলাটা প্রচন্ড একটা ফাঁস খেল তারপর খাড় ভেঙে একদিকে ছুলে গেল পা দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল কয়েকবার কেয়ারটেকার এবং সুপারিনটেন্ডেন্ট শীতলকে হাত ধরে টেনে নামাল দরজা ভাঙা হবে এবার শীতল পবার মতো বসে পড়ল মাটিতে সে জানে দরজা ভেঙে আর কোনো লাভ নেই যা হওয়ার তা তো হয়েই গিয়েছে চার পাঁচ ঘা মেরে স্টোর রুমে দরজা যখন ভাঙা হলো ভেতরে রতনের হাফ প্যান্ট পরা নিথর দেহটা দাঁতে কামড়ানো জিপ্পার করে ঠিকরে বেরিয়ে আসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সকলের দিকে ভিড়ে গাদাগাদি বাসটা থেকে নেমে পা মাটিতে রাখতে না রাখতেই বাসটা ছেড়ে দিল প্রায় হুমড়ি খেয়ে কোনো মতে টাল সামলে নিয়ে নিজেকে সোজা করে দাঁড় করালো আইরিন সঙ্গের পাথরের মতো ভারী ব্যাগটা রোজন সামলে নিয়ে ভীষণ বিরক্ত হয়ে ভুরুকুচকে মাথা তুলে তাকাতেই দেখল এই অল্প সময়ের মধ্যেই রাশি রাশি ধুলো উড়িয়ে বাসটা মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে স্লেটের মতো কালো আকাশের পটভূমি খায় বৃষ্টি এখনো শুরু হয়নি তবে খুব শিগগিরই হবে কারণ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই একটা ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া দিতে শুরু করেছে এটা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা এখানে এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব হবে সবচেয়ে বেশি কপাল খারাপ এই সময়টাতে এইখানেই আসতে হলো কিন্তু কিছু করার ছিল না আসলে বিষয়টা গুরুতর বাসটা যেখানে নামিয়ে দিয়ে গেল সে জায়গাটা একেবারেই পাণ্ডব বর্ষিত চারিদিকে তাকিয়ে একটা ঘুমটি দোকান ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না আইরিন হাত খড়িতে দেখল বেলা দেড়টা বাসে আকাশ মেঘলা বলে মালুম হচ্ছে না সেই সকালে রওনা দিয়েছিল আলিপুর থেকে জয়নগর অব্দি আসতে এই ট্রেনটা কতক্ষণ সময় লাগালো তারপরে এই রুটে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় আরও এক ঘন্টা ভিড়ে চাপাচাপি এবং ঝোড়ো হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যাওয়া চুলগুলো কাঁকড়া ক্লিপ দিয়ে বেঁধে নেয় আইরিন তারপর ব্যাগের ভেতর থেকে অনাথ আশ্রমের ঠিকানা লেখা ছোট্ট চিরকুটটা বের করে এগিয়ে যায় সেই চায়ের দোকানের দিকে ভেতরে আদবুড়ো গোছের একজন মানুষ বসে বিড়ি টানছিল আইরিনকে দেখে খদ্দের ভেবে উঠে দাঁড়ালো আইরিন ঠিকানাটা ওনার হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করল দাদা শুনছেন এই জায়গাটায় কিভাবে যাব একটু বলবেন লোকটা চিরকুটটা উল্টে পাল্টে দেখে ফেরত দেয় একবার ভালো করে মেপে নেয় আইরিনকে তারপর সন্দেহবাতিক সুরে জিজ্ঞেস করল ওই অলক্ষণে জায়গায় কি করতে যাবেন দিদিমণি যা শুরু হয়েছে ওখানে হ্যাঁ অবশ্যই ওখানকার পাঁচ ইলটোপকে ভেতরের খবর বাইরে তো খুব একটা আসে না তবে যেটুকু শুনেছি বিরক্ত হয় আইরিন বাঁচালতা কোনোদিনই পছন্দ নয় তার আপনি দয়া করে ঠিকানাটা বললে আমার খুব সুবিধা হয় আসলে তারা আছে একটু আইরিনের মার্সিত পোশাক দেখে এবং কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠস্ব শুনেই বোধ হয় লোকটা চুপ করে গেল তারপর খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল আমার দোকানটা ডানাতে দেখিয়ে সোজা দু মিনিট হাঁটার পরেই দেখবেন 
মাঠের মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে কাঁচা রাস্তা ওটার শেষ মাথাতে পাঁচিল দেওয়ার সবুজ রঙের স্কুল মতো দোতলা বাড়িটাই অনাথ আশ্রম আইরিন ধন্যবাদ জানিয়ে চলেই আসছিল কিন্তু লোকটা মৃদু স্বরে তাকে একবার ডেকে উঠল দিদিমণি আইরিন ঘুরে তাকাতেই এবার লোকটা বেশ বিনয় সুরে বলল দিদিমণি আপনাকে তো দেখে এখানে নতুন মনে হচ্ছে ওখানে যাচ্ছেন যান একটু সাবধানে যাবেন খুব খারাপ খারাপ ব্যাপার স্যাপার হচ্ছে ওখানে সাবধানে থাকবেন রাতের আগে চলে আসবেন আইরিন হেসে লোকটাকে আশ্বস্ত করে হাঁটা লাগায় রাতের আগে চলে আসতে পারলে তো হয়েই যেত কতদিন থাকতে হয় ঈশ্বরই জানেন বেশ খানিকটা দুশ্চিন্তা এবং অনিশ্চয়তা নিয়ে আইরিন এসেছে এখানে বা বলা ভালো ওকে পাঠানো হয়েছে সেন্ট মার্থা কনভেন্টের তরফ থেকে এই অনাথ আশ্রমটা ওই কনভেন্টের দ্বারাই পরিচালিত এছাড়াও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় বেশ কয়েকটি অনাথ আশ্রম চালায় নিউ আলিপুরের এই কনভেন্টটি যে অরফ্যানি স্ট্রিটে এখন আইরিন যাচ্ছে সেখানে অস্বাভাবিক এবং গায়ে কাঁটা দেওয়া বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে পরপর চায়ের দোকানের লোকটার সংখ্যা অমূলক ছিল না এই অনাথ আশ্রমে এক সপ্তাহের মধ্যে তিন তিনটি ছেলে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে শেষ ছেলেটির কেসটা সব থেকে স্ট্রেঞ্জ তার মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী সব মিলিয়ে চারজন তবু তারা কিচ্ছু করতে পারেনি ঘরের দরজা বন্ধ ছিল যতক্ষণে ভেঙে ঢোকা হয় ততক্ষণে সব শেষ আইরিন সেন্ট মার্থা কনভেন্টের গভর্নিং বডির একজন এই সব ঘটনার সরেজমিনে তদারক করতে কনভেন্টের অ্যাবেস তাকেই নির্বাচন করেছে মাটির রাস্তাটায় হাঁটতে হাঁটতে ঝোড়ো হাওয়ায় একটু যেন শীত শীত করছিল আইরিনের একটু নার্ভাস লাগছে তার এরকম ঘটনা তার জীবনে এই প্রথম হঠাৎ করে ছেলেগুলোর মনে এমন সুইসাইডের টেন্ডেন্সি কোথা থেকে জন্ম নিল আর তাছাড়াও এক সপ্তাহের মধ্যে এক নাগারে তিনজন ভাবা যায় আয়রিনকে খানিক চমকে দিয়েই হঠাৎ করেই গুমগুম শব্দে মেঘ ডেকে উঠল আকাশের দিকে চাইল সে যেন কালি দোয়া তুলতে দিয়েছে কেউ খুব শিগিরই ঝড় বৃষ্টি এসে পড়বে চারিদিক কেমন যেন অন্ধকার করে এসেছে রাস্তার শেষ মাথায় শ্যাওলা ধরা পাঁচিল খেলা বাড়িটার সামনে এসে সাইনবোর্ডটা দেখেই আইরিন বুঝল এইটাই সেই অনাথ আশ্রম আশেপাশে আর কোনো বাড়ি ঘর চোখে পড়ল না সাইনবোর্ডের নিচে হযত্নে জং ধরে যাওয়া গেটটা খোলাই ছিল একটু বেশি গাছপালা বাড়ির চৌহদ্দিটার মধ্যে সামনের বাগানের মতো জায়গাটা পার করে বাড়িটার সামনে দাঁড়ায় আইরিন অবস্থা খুব একটা ভালো নয় এখান থেকে দেখা যাচ্ছে দোতলা দু এক জায়গায় বট সত্যের চারা বেরিয়ে আছে ছাদের কার্নিশ ফাটল ধরে হাঁ করে আছে একটা মোক্ষম থাক্কার অপেক্ষা শুধু মোক্ষম মৃত্যু ফাঁদ আচ্ছা বাচ্চাগুলো ছাদে যায় না তো কখনো শিউড়ে ওঠে আইরিন বহুদিন রং করা হয়নি দেওয়ালগুলোতে কেমন ছন্ন ছাড়া বিষণ্ন ধরন যেন বাড়িটার চাপা দম বন্ধ করা পরিবেশ চারিদিকে আচ্ছা এর মধ্যে বাচ্চাগুলো থাকে কি করে পাঁচিলটা তো কত উঁচু যেন বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অন্য এক ভুবন পাখির শব্দ নেই ঝিঝি পোকার ডাক নেই নাকি ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পেয়ে ওরাও চুপ করে গিয়েছে অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা চারিদিকে আইরিন কেমন যেন ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিল বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দিদিমণি আশঙ্কা একটা ডাকে পিছনে ফিরে তাকায় আয়রিন সামনের কোলাপসিবল গেটটা খুলে একজন রোগা মতো লোক এগিয়ে আসছে আয়রিনের দিকে মুখে একটা অমায় খাসি লেগে নমস্কার দিদিমণি কলকাতা থেকে এছেন তো হ্যাঁ জানতুম দেখি বুঝতে পেরেছি আহ আমি শীতল এখানকার সিকিউরিটি হাসে নেওয়ার সঙ্গে সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেব আপনার জন্য সকাল থেকে অপেক্ষা করছেন এই বলে লোকটা আয়রিনের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে তার পেছন পেছন আসার জন্য ইশারা করল বাইরে এলোমেলো হওয়ার পরিমাণটা একটু একটু করে বাড়ছে লোকটার সঙ্গে সেই বিশাল বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করল আইরিন তিন তিনটে ঘর পেরিয়ে একটা সিঁড়ি ঘর চোখে পড়ল সেটা দিয়ে ওপরে উঠে গেল ওরা দুজন 
অবাক হয়ে চারিদিকে চোখ পোলাতে পোলাতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছিল আইরিন এত বড় ওর ফ্যানেজ রেস্টুরেন্ট কি তেমন নেই কেউ কারোর কোনো পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না চারিদিক এত চুপচাপ শীতল মনে হয় আইরিনের মনের কথাটাই পড়ে ফেলল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সে বলল আর বলেন না দিদিমণি ছেলেগুলো সব ভয়ে সিটি আছে দিনের বেলাতে ঘর থেকে বের হতে চায় না ঠিক মতো খাবার দাবার খায় না আর গত পরশু যা হলো তারপরে তো শীতল যেন নিজের মনেই একবার সে উড়ে ওঠে বলে মনে হলো আইরিনের সে শীতলকে প্রশ্ন করে ঠিক কি হয়েছিল গত পরশু সিঁড়ি পেরিয়ে শীতল দোতলায় একটা করিডর ধরে হাঁটতে থাকে চাবা সরে ফিসফিসিয়ে বলে আপনি সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেবের কাছে শুনে নেবেন এই যে এদিকে আসেন দিদিমণি সবুজ পাল্লা দেওয়া একটা ঘরের কাঠের দরজা খুলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে শীতল ভেতরে প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে একটা টিমটিমে আলো জেলে কাঠের চেয়ারে বসে চিন্তিত মনে সিলিংয়ের দিকে চেয়েছিলেন সুপারিনটেন্ডেন্ট নারায়ণ হালদার আয়রিনকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন আসুন আসুন ম্যাডাম বসুন আসতে কোনো অসুবিধে হয়নি তো আয়রিন মৃদু হেসে মাথা নাড়ে নারায়ণবাবু আবার জিজ্ঞাসা করেন চা কফি কিছু বলি এতটা রাস্তা জার্নি করে এসেছেন আয়রিনের সত্যি এতক্ষণে জার্নিতে মাথা টিপটিপ করছিল বেশ চা বলে দিন শীতল রান্নার দিদিকে দুটো চা আর ম্যাডামের জন্য কিছু জল খাবার পাঠাতে বলে দিত শুধু চা বললেই হতো আবার জল খাবারের কি প্রয়োজন আইরিন মৃদু আপত্তি করতে যাচ্ছিল কিন্তু নারায়ণবাবু তাকে আর কিচ্ছু বলতে না দিয়েই সোচা আসল প্রসঙ্গে চলে গেলেন না না আপনি খান ম্যাডাম সেই সকালে বেরিয়েছেন ম্যাডাম এক একটা রাত ভীষণ দুশ্চিন্তায় কাটছে জানেন তো হঠাৎ করে কি যে হলো কিছুই বুঝতে পারছি না সব ঠিকই চলছিল আপনি এসে যাওয়ায় যে কি উপকার হলো গভর্নিং বডির কাউকে ভীষণ দরকার ছিল ওই বিপদের সময় কিছু একটা ব্যবস্থা করুন ম্যাডাম এতগুলো বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে অথই জলে পড়েছি এরপর তো লোকাল থানা পাবলিক এসে আমাদের মেরে পাট করে গুটিয়ে দেবে ম্যাডাম আপনি আপনি প্লিজ কিছু একটা করুন আইরিন সুপারিনটেন্ডেন্টের ঘরের ড্যাম পড়া দেওয়ালগুলো থেকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করে আচ্ছা আপনি একটা কথা বলুন তো এটা ঠিক কবে এবং কিভাবে শুরু হয়েছিল হঠাৎ করেই হ্যাঁ হঠাৎ করেই তো মানিক নামের এক রেসিডেন্ট ছিল এখানে খুব চুপচাপ একটা বাচ্চা ছেলে বারো কি তেরো বছর বয়স হবে হয়তো কথা কমই বলত সবার সাথে তেমন ভালো করে মিশত না আমাদের এখানে মাসে একবার একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আসেন বাচ্চাদের মেন্টাল হেলথ চেক আপ করতে তিনি আমাকে একবার বলেছিলেন এই মানিক ছেলেটার বোধ হয় অটিজম আছে তাই সবার সাথে মেশে না বা কথা বলতেও চায় না তো এই মানিক সপ্তাহ খানেক আগে এক রাতের বেলায় নিজ তলায় একেবারে পশ্চিম দিকে যে বাথরুমটা ওখানে গলায় তড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ে মানিকের একমাত্র বন্ধু ছিল রবি এই ছেলেটির সাথেই মানিক একটু সহজভাবে কথাবার্তা বলত সকালবেলায় এই রবি বাথরুমে গিয়ে প্রথম নিজের বন্ধুর ঝুলন্ত দেহ আবিষ্কার করে ওর চিৎকারে আমরা সবাই গিয়ে দেখি মানিক বলে ছেলেটি বাথরুমের সিলিংয়ের কাঠের বিম থেকে ঝুলে আছে রবি ছেলেটা খুবই শখ পেয়েছে সেই ঘটনার পর একদম চুপচাপ হয়ে গিয়েছে রাতে ঘুম হয় না ঠিক মতোর খায় না ঠিক করে ওই সূত্রপাত তারপর ঠিক দুদিন পরে আরও একজন আর দুদিন পরে একজন আরও একজন আবার সেই বাথরুমে একজন স্টোর রুমে গত পরশু যে ছেলেটা মারা গেল রতন ওর বেলায় তো আমরাই ঘটনাস্থলে ছিলাম শীতল প্রথম দেখতে পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে আমাদের সবাইকে ডেকে তোলে কিন্তু দরজা দিয়ে ফেলেছিল ছেলেটা ভাঙতে ভাঙতে সব শেষ খুবই দুশ্চিন্তায় আছি ম্যাডাম 
ছেলেগুলো তো ভয়ে মরে যাচ্ছে ওদের মধ্যে বয়সে যারা একটু বড় তাদের মধ্যে দুজন তো পালানোর চেষ্টাও করেছিল এখান থেকে প্রত্যেকটা ঘটনা ঘটছে রাত্রি বেলায় তারপর আমাদের এখানে স্টাফও খুব কম এতগুলো ছেলের জন্য একজন মাত্র কেয়ারটেকার এবার বলুন তো সবাই মিলে রাত্রিবেলা ঘুম কামাই দিয়ে ছেলেগুলোকে পাহারা দিয়ে বসে থাকা যায় ওরা কি দুধের শিশু মাথার চুল ছেঁড়ার মতন অবস্থা হয়েছে আমার কি বলি আপনাকে নারায়ণবাবু বিষণ্ন বদনে মাথা নামিয়ে বসে রইলেন খানিক্ষণ ইতিমধ্যেই চা খাওয়া নিয়ে ঘরে ঢুকল শীতল নারায়ণবাবু মাথা তুলে বললেন যাই হোক ম্যাডাম আপনি জল খাবারটা খেয়ে নিন তারপর শীতল আপনাকে আপনার ঘর দেখিয়ে দেবে আপনি এখন বিশ্রাম নিন পরে আপনার সাথে কথা হবে এ ব্যাপারে হয়তো এখানে থাকতে আপনার একটু কষ্ট হবে ঘরগুলোর অবস্থা তো খুব একটা ভালো নয় আপনি ওটা নিয়ে চিন্তা করবেন না একদম এমন বহু জায়গায় আমাদের মাঝে মাঝে যেতে হয় যেখানে মাথা গোজার মতন হয়তো পাকা ঘরটুকুও থাকে না শীতলের পিছন পিছন নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল আইরিন আজ আর রোদ উঠবে বলে মনে হয় না আকাশ শাগের মতোই বিষণ্ণ সিঁড়ি শেষ হয়ে আবার একটা করিডোর করিডোরের একদম শেষ মাথায় বেশ বড় সড়ো একটা ঘরের দরজার সামনে এসে থামল শীতল পকেট থেকে একটা ভারী চাবির গোছা বের করে মনে করার চেষ্টা করল কোন চাবিটা এই তালার হতে পারে আইরিন বেশ বুঝতে পারল ঘরটা বহু দিন খোলা হয়নি সে চারপাশে তাকিয়ে জায়গাটাকে ভালো করে দেখতে লাগল আশেপাশে শাড়ি দিয়ে অনেকগুলো ঘর বেশ কয়েকটা ঘরে পরপর দরজা জানালা খোলা সম্ভবত এগুলোই আবাসিকদের থাকার জায়গা উকিঝুঁকি মেরে সেখানে কাউকে খোঁজার চেষ্টা করল আইরিন বাচ্চাগুলো কি এতটাই ভয় পেয়েছে যে দিনের বেলাতেও হঠাৎ একটা ঘরের খোলা দরজার উপর চোখ আটকে গেল আইরিনের একটা মুখ উঁকি দিয়ে বেরিয়ে আছে সেখান থেকে চোখ বড় বড় করে সে তাকিয়ে রয়েছে আইরিনের দিকে খুব কৌতূহল নিয়ে নবাগত আগন্তুককে দেখছে সে আইরিন মিষ্টিভাবে হেসে ছেলেটার দিকে হাত নাড়াল ছেলেটা তেমনই ড্যাব ড্যাব করে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল তার দিকে তখনই শীতল ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বলল দিদিমণি আসুন এই আপনার ঘর আইরিন সে কথার উত্তর না দিয়ে শীতলকে ডেকে জিজ্ঞেস করল আচ্ছা শীতল ওই যে ওই ছেলেটি কে শীতলকে দেখেই ছেলেটা দরজার একটা পাল্লা বন্ধ করে দিল শীতল বলল ওই ছেলেটার কথা বলছেন ওর নাম রবি আইরিন বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজাটার পাল্লা থেকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কি যেন ভাবল তারপর সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঢুকে গেল ওর জন্য নির্দিষ্ট করা ঘরটায় শীতল আবার বলল দিদিমণি ঘরটাই খুব ধুলো আপনি বসেন আমি এখনই লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি পরিষ্কার করে দেবে না খুব একটা ধুলো নেই ঘরটায় তবু বহুদিন না খোলার কারণে একটা ব্যবসা গন্ধ রয়েছে নিচের তলায় তাকে ঘর দেওয়ায় খুবই বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন নারায়ণবাবু আবাসিকদের সঙ্গে সহজেই মেলামেশা করা যাবে নজর রাখা যাবে ওদের ওপর একটু পরেই নেতা বালতি হাতে একজন মহিলা এসে হাজির হলো সেই ঘরে আইরিন ঘরের মধ্যে রাখা একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসেছিল পা দুটো তুলে সেখানেই বসে রইল সে মহিলা ঘর মুছতে মুছতে বারবার তাকাচ্ছিল আইরিনের দিকে চোখে কেমন যেন দ্বিধা মিশ্রিত দৃষ্টি আইরিন বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করল কি কিছু বললেন এ কথা শুনে মহিলা কাজ থামিয়ে উঠে দাঁড়াল জনতার নিচের ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল কানার আগে যেমনভাবে ঠোঁট কেঁপে ওঠে ঠিক তেমনি আবার জিজ্ঞেস করলো আইরিন কি হলো কিছু বলবেন মহিলা এবার এদিক ওদিক না থাকিয়ে গলা স্বর বেশ নামিয়ে বলল দিদিমণি তুমি আমার মেয়ের বয়সী আমার একটা কথা রাখবে এ জায়গা ছেড়ে তাড়াতাড়ি চলে যাও গো এখানে খুব খারাপ কিছু একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখছো না দিনের বেলাতেও কেমন থম মেরে আছে পাঁচিলের ওপারে যাও পাখির ডাক শুনতে পাবে ঠান্ডা হাওয়া এসে তোমার গায়ে লাগবে কিন্তু এই বাড়িটার মধ্যে কয়েকদিন ধরে কি যেন একটা দম বন্ধ করে আছে জানো তো আমি আজ তিন বছর ধরে এখানে কাজ করি মা বিশালা কি দিব্যি করে বলছি এমনটা আগে কখনো হয়নি গো ওই যে ছেলেটা গলায় দড়ি দিয়ে 
কি ব্যাপার জ্যোৎস্না ম্যাডাম কে কি এখানে পাঠানো হয়েছে তোমার সব গাল গল্প শোনাতে দরজার গোড়ায় হঠাৎ আবির্ভূত হওয়া সুপারিনটেন্ডেন্ট নারায়ণবাবুর কড়া ধমকে চমকে উঠল মহিলা অপরাধীর মতো মুখ করে আবার মাথা নিচু করে ঘর মুসতে আরম্ভ করল তোমাকে বলেছি না বেশি বক বক না করে নিজের কাজ করবে ম্যাডাম আপনি কিছু মনে করবেন না ওর কথায় বোঝে নি তো লোকাল মানুষ উল্টো পাল্টা কুসংস্কার যত সব মহিলাকে একটু একটু বেশি কড়া ভাবে বলে ফেলেছেন নারায়ণবাবু আইরিন মৃদু প্রতিবাদ করে উঠল না না ঠিক আছে আমি কিছু মনে করিনি থাক ওভাবে বলবেন না আরে না না ম্যাডাম সবাইকে ধরে ধরে উল্টো পাল্টা আজ কুবি গল্প শোনাচ্ছে এমনিতেই বাচ্চাগুলো ভয় পেয়ে রয়েছে তার উপরেই সব যাকে আপনার দুপুরের খাবারটা নিয়ে এসেছিলাম দিদি যাও খাবারটা ম্যাডামকে দিয়ে দাও নারায়ণবাবুর বিশাল বাবু চেহারার কারণে আইরিন এতক্ষণ খেয়ালি করেনি পিছনে একটা থালার মতো এবং এক হাতে জলের গ্লাস নিয়ে ছোটোখাটো একটা মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন ততক্ষণে জোৎস্নায় ঘর মোছা হয়ে গিয়েছে নারায়ণবাবু দরজাটা ছেড়ে দাঁড়াতেই সে বেরিয়ে গেল আর থালা হাতে ঘরে ঠুকল রাঁধুনি খাবার দিয়ে দুজনেই চলে গেল ঘরের দরজাটা খোলাই রইল বেঞ্চের উপর বসে বসে খাবারের গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে আইরিন ভাবছিল তিন তিনটি আত্মহত্যার ঘটনা কি ভাবে মানুষের মনে খারাপ প্রভাব ফেলছে প্রথমে আসার পথে ওই চায়ের দোকানদার তারপর এখানকার এই কাজের মাসি শুধু আবাসিকরা নয় অনেকেই ভয় পেয়েছে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আইরিন এতগুলো মানুষকে ভয় থেকে অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দেওয়া তার এখন একমাত্র আশা সে তার দায়িত্ব ঠিক করে পালন করতে পারবে তো ঈশ্বরের কাছে সে মাত্র এইটুকুই মনোবল ছায় অনেক বড় একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার কাঁধে খাওয়া শেষ হলে বিছানায় শরীরটা এগিয়ে দিল আইরিন খাটটা অনেক ছোট কাঁথা তোষক বহুদিন না ব্যবহারের ফলে কেমন যেন শক্ত হয়ে গেছে সারাদিনের ক্লান্তির কারণেই হে হেন বিছানায় শুয়েও ঘুম চড়িয়ে এলো আইরিনের চোখে ঘুমের দেশে তলিয়ে যেতে যেতে আইরিন শুনতে পেল বাইরে আরও চড়ে চড়ে হাওয়া বইতে শুরু করেছে তখন সন্ধে টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে বাইরে অনাথ আশ্রমের নিস্তলার একটা ঘরে সব আবাসিকদের জড়ো করা হয়েছে এই প্রথম সব পাইকে একসাথে দেখতে পেল আইরিন এতগুলো ছেলে ছিল কোথায় সারাদিন এসে অবধি তো কারোর টু শব্দ পায়নি সে যদিও এখনও কারোর মুখে কোনো কথা নেই ড্যাম পড়া দেওয়ালগুলো টিউবলাইটের প্রায় সব আলোই শুষে নিচ্ছে সেই মরা নিষ্প্রভ আলোয় ছেলেগুলোর মুখ ভীষণ রকম থমথমে দেখাচ্ছে মাথা নিচু করে ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে রয়েছে সবকটা ছেলে সংখ্যায় প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ জন হবে সবার বয়স বারো থেকে কুড়ির কোটায় ওদের সাথে দাঁড়িয়ে ওদের একমাত্র কেয়ারটেকার সন্দীপ এছাড়াও ঘরে উপস্থিত সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং আইরিন নারায়ণবাবুই ঘরের অসচ্ছ নীরবতা ভেঙে ছেলেদের উদ্দেশ্যে বললেন এই দিদিমণি ইনি কলকাতার কনভেন্ট থেকে এসেছেন দেখ তোরা ইতিমধ্যেই তোদের তিনজন বন্ধুকে হারিয়েছিস আমি জানি তোরা সবাই খুব ভয় পেয়ে আছিস কিন্তু এটা জানবি আমরা সব সময় তোদের সঙ্গে আছি কোনো রকম অসুবিধে হলে মন খারাপ হলে তোরা সরাসরি আমাকে জানা সন্দীপকে জানা আর এই যে দিদিমণি উনি এখন কদিন থাকবেন আমাদের সঙ্গে তোদের যা অসুবিধে হবে সব দিদিমণিকে জানাতে পারিস কিন্তু দোহাই তোদের ভুল ভাল কিছু করিস না এতগুলো বছর ধরে তোদের তো আমি আগলে রেখেছি তোদের কখনো মনে হয়েছে যে তোরা অযত্নে আছিস যখন যা চেয়েছিস ক্ষমতা মতো দেওয়ার চেষ্টা করেছি কিসের অভাব তোদের কিসের কষ্ট হঠাৎ করে কি এমন হয়ে গেল তোদের সবার হ্যাঁ নারায়ণবাবু উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছেন দেখে বাইরিন তাকে থামালো নারায়ণবাবু আমাকে বলতে দিন আইরিন ভালো করে সব ছেলেগুলোকে দেখে নিল একবার তারপর বলল দেখো সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যার যেমনটা বললেন তোমাদের কোনো অসুবিধা হলে তোমরা আমাকে বলতে পারো তোমাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই তোমাদের যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে সেটা আমায় বলো 
আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব সেটা সমাধান বের করে দেওয়ার আচ্ছা আমি খোলাখুলিভাবেই বলছি এমন কিছুকে আমায় বলতে চাও যেটা সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যার বা সন্দীপকে বলে উঠতে পারো নি তোমরা আমায় নির্ভয় বলতে পারো কেউ কিচ্ছু জানবে না আমি নিজে তার সাথে একান্তে বসে কথা বলবো আছো তোমাদের মধ্যে এমন কেউ যে আমায় কিছু বলতে চাও পুরো দলটা যেভাবে দাঁড়িয়েছিল সেইভাবেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মুখ নিচু করে বেশ তার মানে তোমাদের কিছু বলার নেই তাহলে এবার আমার কিছু কথা শোনো কিছু নিয়মকানুন করা ভাবে মেনে চলতে হবে তোমাদের স্কুল টিচাররা যেমনভাবে ঘুরে ঘুরে পড়া বোঝান সেভাবে ইতস্তত হেঁটে বেড়াতে লাগলো আইরিন প্রথমত সন্ধ্যের পর একা একা কোথাও যাওয়া চলবে না গেলে দলবদ্ধভাবে যেতে হবে বা বড় কাউকে বলে যেতে হবে দ্বিতীয়ত যেসব ঘরে তোমাদের কোনো প্রয়োজন নেই সেসব ঘরে কোনোভাবেই যাওয়া চলবে না যেমন ছাদ চিলে কোঠা বা স্টোর রুম বা কোনো ফাঁকা ঘর তৃতীয়ত রাতে সকল ডরমিটরের দরজা খোলা রাখবে প্রত্যেক রাতে পালা করে তোমাদের সঙ্গে সন্দীপ থাকবে জরুরি প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে সন্দীপকে বলে যেতে হবে চতুর্থত সন্দীপ এটা তোমার জন্য গোটা বিল্ডিংটায় যতগুলো দড়ি বা লম্বা কাপড় বা এমন কিছু যা দিয়ে ফাঁস তৈরি করা যায় সব সরিয়ে ফেলতে হবে এদের নাগালের বাইরে বুঝতে পেরেছ সন্দীপ বাধ্য বাচ্চার মতো ঘাড় নাড়ে বেশ এইটুকুই বলার ছিল তোমাদের সকলকে আমি ঠিক তোমাদের পাশের ঘরেই আছি আবারও বলছি কোনো দরকার পড়লে কোনো সমস্যা হলে নির্ভয় নির্দ্বিধায় আমার কাছে চলে আসবে আর কালকে তোমাদের ডাক্তারবাবু আসবেন একবার অবশ্য করে সবাইকে উপস্থিত থাকতে হবে কেমন আমি কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স নেব সবার কাঠপুতলের মতো দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেরা হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না পুরো সময়টাতেই তারা কিছুই বলেনি আইরিন ওদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে বিল্ডিং এর বাইরে গাছপালাগুলো ঝড়ে মাথা দোলাচ্ছে তখন সাইক্লোনটা তাহলে বোধ হয় এসেই পড়ল দুশ্চিন্তার মেঘ ঘনাল আইরিনের মনেও কোস্টাল এরিয়ার কাছাকাছি এলাকা আবহাওয়া দপ্তর বলেছে সাইক্লোনটা বেশ শক্তিশালী ঝড় বৃষ্টিতে এখানে আটকে পড়তে চায় না আইরিন নিজের ঘরে এসে বিছানার ওপর বসে পড়ে সে খোলা দরজা দিয়ে হু হু করে ঠান্ডা হাওয়া ঠুকছে দরজার ওপারে অন্ধকার করিডোরে একটা একটা লাইট অব্দি চলছে না হঠাৎ করে এই আইরিনের মনে হয় এখানকার পরিবেশটা যেন খুব অস্বাভাবিক রকমের স্যাঁত স্যাঁতে অন্ধকার আর নিঝুম ভালো করে ঘরের দেওয়ালগুলোর দিকে তাকায় আইরিন সব কটা দেওয়ালে ছাতা পড়ে আছে আলোগুলোরও তেমন জোর নেই ভোল্টেজ কম নাকি নাকি একটা চাপা ভারী অন্ধকার ঘিরে আছে এই গোটা বিল্ডিংটাকে চুপ করে অনেকক্ষণ কান পেতে থাকলেও বাইরের একটা মানুষ এমনকি গাড়ি ঘোড়ার হর্ন সাইকেলের বেল অব্দি শোনা যায় না অথচ একটু এগোলেই বড় রাস্তা এমন পরিবেশে তার নিজেরই তো অস্বস্তি হচ্ছে ছেলেগুলো সত্য কিশোর মনে না জানি কেমন অনুভূতি জন্ম দেয় এই বাড়িটা আচ্ছা এরকম পরিবেশে থেকে কি ওরা খুব একা বিষণ্ন হয়ে পড়ে তাই কি ওদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে এমন আত্মহত্যার প্রবণতা আনমনা হয়ে যায় আইরিন আচ্ছা ওর এখানে ভূমিকাটা কি কি বা করতে পারে ও শীতল বা সন্দীপকে পাহাড়ায় বসে কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আইরিন চলে যাওয়ার পর ওরা যদি আবার নিজেদের দায়িত্বে ঢিলেমি দেয় যদি যদি বাচ্চাগুলো আবার কোনো দুর্ঘটনা ঘটায় ঠিক কি করা উচিত আদৌ কি এর কোনো সমাধান হঠাৎ করেই বুকটা ছ্যাত করে উঠল আইরিনের অন্ধকার করিডর থেকে কে বা কি যেন একটা দরজার আড়াল থেকে উঁকি মারছে জলছলে চোখ দুটো চোগাচোগি হতেই মুহূর্তের মধ্যেই সরে গেল আবার বেছানা ছেড়ে লাভ দিয়ে নামল আইরিন দৌড়ে এলো দরজার কাছে দরজার বাইরে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে অবাক হয়ে আইরিন জিজ্ঞেস করে কি ব্যাপার এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন কিছু বলবে ছেলেটি ওপর নিচে মাথা দোলায় আচ্ছা বেশ ভেতরে এসো আলোয় আসতেই ওর মুখ দেখে চিনতে পারল আইরিন এ তো সেই ছেলেটাই যে সকালবেলায় ওকে দরজার আড়াল থেকে দেখছিল একটা কাঠের চেয়ার দেখিয়ে ওকে সেখানে বসতে ইশারা করে আইরিন তারপর জিজ্ঞেস করে তোমার নাম রবি তাই তো আবার মাথা দোলায় ছেলেটা 
আবার ছেলেটার চোখের উপর চোখ পড়ে আইরিনের যেন যেন একটা অস্বাভাবিক আতঙ্ক সেই দৃষ্টিতে আইরিন স্বর যথাসম্ভব নরম করে বলে কি ব্যাপার রবি সকাল থেকে দেখছি আমায় লুকিয়ে লুকিয়ে ফলো করছো কি বলতে চাও রবি কিছু একটা বলতে চাইল কিন্তু বলতে পারল না চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে কোনো রকম শব্দ না করেই ফুঁপিয়ে উঠল রবি আইরিন নপ্রস্তুত হয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে এসে ওর মাথায় হাত রাখল সে কি হলো রবি কাঁদছো কেন আমায় বলো কোনো ভয় নেই কি বলতে চাও বলো আচ্ছা সিক্রেট কিছু বেশ প্রমিস তুমি আর আমি ছাড়া কেউ জানবে না কেমন এবার চোখের জল মোছো বলো বলো আমি আমি শুনছি এই প্রথম মুখ খোলে বছর চোদ্দ ছেলেটা দিদিমণি আমি জানি প্রথমে মানিক তারপর পলাশ তারপর রতন কেন গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে কপালে বিন্দু বিন্দু খাম ফুটে উঠল আইরিনের গলাটাও শুকনো লাগছে হঠাৎ এ কথা আর একটু ঝুঁকে রবির কাছে এলো সে কথা বলতে বলতে যেন তুতলে গেল কি যে জানো তুমি এ ব্যাপারে আমার বলতে পারো রবি ভয় ভয়ে চারপাশ দেখে নিল একবার তারপর গলা নামিয়ে বলল আমি বলবো দিদিমণি কিন্তু আপনি বিশ্বাস করবেন তো ছেলেটার কাঁদ দুটো শক্ত করে চেপে ধরে আইরিন করব তুমি বলো পলাশ আর রতনকে মানিক মেরেছে দিদিমণি মানিক রবির মুখটা ঘামে ভিজে চপচপে হয়ে আছে কথাটা বুঝতে খানিক সময় লাগলো আইরিনের মানে মানিক তো ওদের আগে মারা গিয়েছে তাই না হ্যাঁ দিদিমণি তাহলে কি উল্টো পাল্টা বলছো খানিক আশাহতই হলো আইরিন নারায়ণবাবু কি তাহলে ঠিকই বলছেন ওই কাজের মাসি জোৎস্না না কি নাম উনি বাচ্চাগুলোর মাথায় এসব ভূতের গল্প ঢুকিয়ে দিয়েছেন কি ভয়ঙ্কর মহিলা রে বাবা দিদিমণি আপনি ভাবছেন আমি মনে হয় আপনাদের মন থেকে বানানো কোনো গল্প বলছি তাই না তারপর হঠাৎ করেই নিজের গলার চামড়া দুই আঙুলে টেনে ধরে রবি বলে এই ঠাকুরের দিব্যি বলছি আমি যা বলছি তা মিথ্যে বলছি না দিদিমণি আমাকে আমাকে বিশ্বাস করুন আচ্ছা আচ্ছা আপনি আপনি পুরোটা শুনুন তারপর যদি মনে হয় বিশ্বাস করবেন নইলে করবেন না একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আইরিন একটু হাসিও পায় এইটুকু ছেলের মুখে কত পাকা পাকা কথা বেশ বলো শুনছি রবি গম্ভীর হয়ে শুকনো ঠোঁট ছেটে নিয়ে বলতে শুরু করে মানিক আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল দিদিমণি ও একটু অন্যরকম ছিল সবার সাথে মিশতে চাইত না এটা ভুল কথা আসলে জানেন তো এখানকার এই এই বদমাস ছেলেগুলো নিজেরাই ওকে ঠিক বন্ধু বানাতে চায়নি একটু কম কথা বলতো বললেও খুব নরম গলায় আস্তে আস্তে কথা বলতো খেলাধুলায় খুব একটা ভালো ছিল না সারাদিন চুপচাপ বই পড়ত পড়ার বই গল্পের বই ওকে এখানে আনা হয়েছে বেশি দিন হয়নি ও যখন এলো তখন বাক্স করে একটা গণেশ ঠাকুরের মূর্তি নিয়ে এসেছিল বাগান থেকে ফুল তুলে রোজ গণেশ ঠাকুরকে পুজো করত মানিক এখানকার বাকি ছেলেগুলোর মতন সারাদিন বদমাইশি করত না পড়াশোনায় ফাঁকি দিত না লুকিয়ে বিড়ি সিগারেট টানত না এইসব কারণেই এরা সবাই ওই ছেলেগুলোর বন্ধু হতে পারেনি মানিক এই পলাশ রতন বিলাস এদের একটা দল আছে এরা সবাই আমার এবং মানিকের থেকে বয়সে বড় তাই খুব দাদাগিরি দেখাতো জানেন মানিকের ওপর আমার উপরেও দেখাতো কিন্তু আমি সন্দীপন্দা বা সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যারকে নালিশ করে দিই বলে আমার সাথে খুব একটা লাগতে আসে না এরা কিন্তু মানিক খুব চুপচাপ শান্ত স্বভাবের ছিল সেই জন্য ওরা ওকে খুব জ্বালাতো একা চোরা লেডিস ছক্কা বলে খ্যাপাতো মানিক কিছু বলতো না চুপ থাকতো তাই দিন দিন ওরা আরো বেশি সাহস পেয়ে গেল 
আরো বেশি অত্যাচার শুরু করলো মানিকের ওপর সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যার বা সন্দীপ দা এরা এলেই এমন ভাব দেখাতো যেন মানিককে ওরা কত ভালোবাসে জানেন দিদিমণি এই দলের মধ্যে সবচেয়ে বাজে ছেলে ছিল পলাশ দলের মাথা ও ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় খুব খারাপ ছেলে ছিল লুকিয়ে লুকিয়ে বিড়ি সিগারেট টানত মোবাইলে খারাপ খারাপ জিনিস দেখত বাইরে গেলে লুকিয়ে চুড়িয়ে কখনো কখনো মদের বোতল নিয়ে আসত ওই দলের সব কটা ছেলেকে এসব নেশা করা শিখিয়েছিল আমাকে অনেকবার জোর জবরদস্তি করেছিল কিন্তু আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যারকে বলে দেওয়ার ভয় দেখিয়েছিলাম বলে আর আমাকে ঘাঁটাত না কিন্তু বলতেও পারতাম না ভয় লাগত ওরা সব করতে পারে দিদিমণি সব করতে পারে দিন দিন মানিকের ওপর ওদের অত্যাচারের পরিমাণ বেড়ে চলল চটি জুতো লুকিয়ে রাখা গায়ে আরশোলা ছেড়ে দেওয়া চলতে ফিরতে ওর মাথার পেছনে হঠাৎ করে থাপ্পড় মেরে দেওয়া ও কেমন একে বেঁকে কোমর দুলিয়ে চলাফেরা করত সেটা অভিনয় করে করে দেখানো এসব মানিক মুখ বুঝে সহ্য করত এমনিতেই চুপচাপ ছিল ওদের অত্যাচারে আরো বেশি চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল শুধু আমার সাথে ওর কথা হতো ওকে অনেক বলেছি যে এমন মুখ বুঝে সব কিছু সহ্য করিস না এমনকি এটাও বলেছি যদি ও গিয়ে সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যারকে না বলতে পারে তাহলে আমি গিয়ে বলছি কিন্তু মানিক বাধা দিয়েছিল আমায় বার বার এই এই মুখ বুঝে সহ্য করাটাই ওর কাল হলো জানেন দিদিমণি মানিক যে রাতে গলায় দড়ি দিল সেদিন সন্ধেবেলাতেই সবচেয়ে জঘন্য কাজটা করলো পলাশ জানেন দিদিমণি ও মানুষ ছিল না ও একটা জানোয়ার ছিল সেদিন সন্দীপ দার ছুটি ছিল সন্ধ্যের পরে আমরা ঘরে সবাই মিলে টিভিতে ডার্বি দেখছি মানিকের শরীরটা একটু খারাপ ছিল জ্বর মতো এসেছিল ও পাশের ঘরে নিজের বিছানায় ঘুমোচ্ছিল পলাশদের দলটা আমাদের সাথে ছিল না ওরা ছিল ওই পেছনের বারান্দা সিঁড়ির তলায় সন্দীপদা না থাকলেই ওরা সন্ধে হলে ওখানে যেত চানাচুরের প্যাকেট মদের বোতল নিয়ে ওদের আমরা সবাই ভয় পাই তাই কখনো সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যারকে বলতে সাহস পাইনি পলাশ সেদিন সবচেয়ে বড় জঘন্য কাজটা করেছিল দিদিমতি তার জন্যই হয়তো তার জন্যই মালিক হঠাৎ করে দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে রবি এই অবধি শুনতে শুনতেই ভ্রু কুচকে গিয়েছিল আইরিনের রবি বেশ খানিক্ষণ ফুপিয়ে কাঁদল তারপর চোখ মুছে আইরিনের দিকে তাকালো আইরিনের ঠোঁটগুলো উত্তেজনায় তখন কাঁপছে তারপর সেদিন কি হয়েছিল রবি পলাশ পলাশ একটা পশুর চেয়েও অধম দিদিমণি মানিকের উপর এত রাগ কেন ছিল আমি জানি না ওকে অত্যাচার করে ও কি মজা পেত তাও জানি না কিন্তু সেদিন রাতে সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল পাশের ঘরে জোরে জোরে টিভি চলছিল আমরা সবাই চিৎকার চেঁচামেচি করছিলাম মজা করে খেলা দেখছিলাম সবাই মানিকের চিৎকার আমাদের কান অব্দি পৌঁছয়নি জানি না ও আদৌ চিৎকার করেছিল কিনা নাকি ওকে মুখ বেঁধে পলাশেরা নিয়ে গিয়েছিল করিডোরের শেষ মাথার টয়লেটটায় প্রথমে পলাশ তারপর রতন তারপর বিলাস তারপর অসীম নয়ন দিদিমণি দিদিমণি ওরা সবাই মিলে মানিককে খেলা দেখতে দেখতে টয়লেট করতে গিয়েছিল পিন্ট ও ফিরে এসে আমাকে বলল মানিক অনেকক্ষণ ধরে পায়খানার মধ্যে দরজা আটকে বসে গোঙাচ্ছে পিন্টু নাকি ডেকেছিল দরজা খোলে আমি গেলাম অনেক ডাকাডাকির পর দরজা খুলল মানিক সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না তোর দুপায়ের ফাঁক দিয়ে পাবে রক্ত নামছে তখনও বুঝতে পারিনি কি চোখে ধরে ধরে ঘরে নিয়ে গেলাম 
মানিক একদম চুপ হয়ে গিয়েছিল সেদিন রাতে আর কিছু খেলো না পলাশদের গোটা দলটাকে আর কোথাও দেখলাম না কি হচ্ছিল আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমরা দুজন এক খাটে ঘুমোতাম রাতে মানিক আমার কাছে শুয়ে শুয়ে সব বলল সন্ধেবেলায় ঠিক কি হয়েছিল আমার শুনে খুব রাগ হলো ভাবলাম অনেক হয়েছে অনেক হয়েছে এবার স্যারকে বলা উচিত কিন্তু মানিকের অবস্থা দেখে আমার সাহসে কুল হলো না ওরা যদি আমার সাথে এরকম করে ভোরের দিকে ঘুম থেকে উঠে বসে দেখলাম মানিক বিছানায় নেই সারা ডরমেটারি খুঁজলাম কোথাও নেই কি মনে হতে দৌড়ে গেলাম বাথরুমে দরজা খুলে দেখি দরজা খুলে দেখি মানিক মানিক গলায় দড়ি দিয়ে কোথাও কোন কোথাও কোন রক্তের দাগ নেই সব সব ধুয়ে মুছে ফেলেছিল আবার দুহাতে মুখ থেকে ফেলে রবি আয়রিন স্তম্ভিত ওর চোখে পলক পড়ছে না রবি থেকে ফেল ফেল করে চেয়ে আছে সে সারা মুখে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম এইটুকু সব বাচ্চা ছেলে এদের মনে নুনে দলার মতো এত অন্ধকার আর এই অনাথ আশ্রমের কর্তৃপক্ষের আবাসিকদের ওপর দায় দায়িত্বের এই নমুনা মনে পাথরের চাইয়ের মতো ভার জমল আইরিনের কিন্তু তবুও চুয়াল শক্ত হয়ে উঠল তার এর একটা বিহিত করতেই হবে রবির মাথায় হাত পুলিয়ে দিল আইরিন রবি কেঁদো না তুমি আমায় বলো পলাশ রতন এরা দুজন কিভাবে মারা গেল কেঁদো না তুমি আমায় সবটা বলো আমি নিশ্চয়ই কোনো ব্যবস্থা করব ফোবাতে ফোবাতেই দুদিকে মাথা নাড়ায় রবি আপনি আপনি কিছু করতে পারবেন না দিদিমণি কাউকে বাঁচাতে পারবেন না অবাক হয়ে রবির দিকে তাকিয়ে থাকে আইরিন কেন বাঁচাতে পারবো না কেন হঠাৎ করেই ভয়ে মুখটা যেন ছোট হয়ে যায় রবি একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে সে কি যেন দেখে আইরিন খেয়াল করে ঘরের আলোটা কেমন যেন নিভু নিভু লাগছে আলোটা হঠাৎ করে অনেকখানি জোর কমে গিয়ে অন্ধকারটা যেন ক্ষণ হয়ে আসছে ঘরের মধ্যে বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছে তখন রবি ফিসফিসিয়ে বলে দিদিমণি আপনি বিশ্বাস করবেন না আমি জানি কিন্তু পলাশ আর রতন এরা আত্মহত্যা করেনি ওদের মানিক নিয়ে গেছে আগেও এই কথা আইরিনকে বলেছে রবি তখন তো স্রেফ ফু মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল গল্প ভেবে কিন্তু এতটা শোনার পর আইরিন একেবারে সোজাসুজি রবির কথাগুলো ঝেড়ে ফেলতে পারল না বরং গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল কিভাবে মানিক নিয়ে গেছে ওদের মানিক ওদের ডাকে দিদিমণি রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ডেকে নিয়ে যায় যখন ডাকে ডাকে তখন সেই শুধু মানিককে দেখতে পায় তারপর ও যেমনভাবে মারা গিয়েছিল তেমনভাবেই ওদেরকে মরতে বাধ্য করে ওরা নিজেরাই নিজেদের গলায় দড়ি দেয় পলাশকে মেরেছে রতনকেও মেরেছে বাকি সবাইকে মারবে দিদিমণি আপনি ওকে আটকাতে পারবেন না ও প্রতিশোধ নেবেই নেবেই প্রতিশোধ আইরিনের হৃৎপিণ্ডটা যেন ওর গলার কাছে উঠে এসে ধক ধক করছে নিজের গলার স্বর নিজের কাছেই খুব ক্ষীণ শোনাল আচ্ছা রবি পলাশদের তলটায় যারা সেদিন রাতে মানিকের সাথে ওই অন্যায়টা করেছিল ওদের মধ্যে পলাশ আর রতন ছাড়া আর কে কে আছে 
আর তিনজন বিলাস অসীম আর নয়ন যে কোনোদিন আবার ওদের তিনজনকেও ডেকে নিয়ে যাবে মানিক যাবেই কিন্তু তুমি এসব কথা কি করে জানলে রবি ভয়ের তো চোখে ড্যাপড্যাপ করে আয়রিনের দিকে তাকায় রবি মুখের রক্ত যেন কেউ শুষে নিয়েছে আতঙ্কে ওর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে কারণ কারণ আমিও আমিও মানিককে দেখতে পাই দিদিমণি অনুচ্ছল টিউবলাইটের আলোটা কেঁপে উঠল দুবার রবি নুন পড়া জোকের মতো ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছে ওর শরীরটা থরথরিয়ে কাঁপছে যেন হ্যাঁ 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 দিদিমণি আমি ওকে দেখতে পাই রোজ রাতে আমার মাথার কাছে হাঁটু মোড়ে বসে থাকে মানিক ও আমার সাথে কথা বলে ওই আমাকে বলেছে এদের তিনজনকে মেরে তবে সেখান থেকে যাবে আর কাউকে কিচ্ছু বলবে না সেদিন ওর মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী ছিল শুধুমাত্র তাদেরকে তাদেরকে শেষ করবে মানিক করবেই আয়রিন লক্ষ্য করল রবি ঠিক ওর দিকে তাকে এই কথাগুলো বলছে না রবির নজর চলে গেছে আয়রিনের কাঁচ ছাড়িয়ে পেছনের খোলা জানালাটার দিকে ওটার ওপারে সিঁড়ি ঘর সেখানে আবাদত একরাস জমার বাঁধা অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই সেদিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে রবির কথা বলতে গিয়ে কেমন যেন হাঁপ ধরছে ওর টেনে টেনে বলল দিদিমণি আপনি আপনি দয়া করে এখান থেকে চলে যান তাতেই আপনার ভালো হবে রবির সাথে কথা বলতে বেশ অস্বস্তি হচ্ছে এবার আইরিনের কেন আমি তো ছেলে মেয়েগুলোকে বাঁচাতে চাই তারপর অবশ্যই ওদের শাস্তি হবে যদি প্রমাণ করতে পারি না দিদিমণি না মানিক সেটা চায় না মানিক ওদের নিজের হাতে শাস্তি দিতে চায় সেদিন রাতে ওরা যেমন সবাই মিলে এত কষ্ট দিয়ে মেরেছে তেমন ওদের সবাইকে ও কষ্ট দিয়ে মারতে চায় করে আপনি আমি বা যেই হোক না কেন ওর প্রতিশোধ নেওয়ার রাস্তায় যদি বাধা হয়ে দাঁড়াই তালে তাকেও শেষ করে ফেলবে দিদিমণি দিদিমণি আমি আপনার পায়ে পড়ছি আমি আমি আপনার পায়ে পড়ছি আপনি 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 এখান থেকে চলে যান চলে যান চলে যান যা হচ্ছে আপনি আটকাতে পারবেন না ওদিকে বারবার কি দেখছো রবি হঠাৎ এত অস্থির হয়ে উঠছো কেন কি হলো তোমার রবি কথা বলতে বলতে ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাপি খাচ্ছে বুকটা হাপড়ের মতো ওঠানামা করছে ওর ঘরের সেই খোলা জানালার দিকে তাকিয়েই রবি বলে উঠল দিদিমণি আপনি এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যান আমি আমি আর এই ঘরে থাকতে পারবো না বিরক্ত হয়ে রবির কাঁদ ধরে ছাঁকায় আয়রিন স্বীকার করতে দ্বিধা নেই এটুকু ছেলে ওকে যথেষ্ট ভয় পাইয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যেই টান চোখটা ফরফর করে কাঁপছে আয়রিনের কি হলো রবি এমন করছো কেন রবি ওর কাঁপতে থাকা ডান হাতটা তুলে সেই খোলা জানালার ওপারে জমাট পাঁধা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল দিদিমণি মানিক 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 দাঁড়িয়ে আছে ও ওই যে ওই যে ওই যে জানলায় জানলায় মানিক দাঁড়িয়ে আছে জানলার বাইরে মানিক মানিক দাঁড়িয়ে আছে একটা বরফের ছুরি দিয়ে ঘাড় থেকে পিট পেয়ে কোমর অব্দি যেন কেউ ছিঁড়ে দিল আইরিনের রবির প্রসারিত হাত বরাবর পিছন ঘুরে তাকালো আইরিন ভালো করে সেই জমাট পাঁধা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আইরিনের মনে হলো মসিকৃষ্ণ অমাবস্যার অন্ধকার আকাশে যেমন তারা জলজল করে তেমনই জানালার বাইরে অন্ধকারে দুটো আলোক বিন্দু ধক ধক করে চলছে সমান দূরত্বে সেগুলো কি শূন্যে ভাসমান নাকি নাকি ও দুটো কারোর চোখ ওখানে কে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু ভালো করে কিছু দেখার আগেই ভয়ঙ্কর কান ফাটানো শব্দে বাইরে কোথাও একটা বাজ পড়ল চমকে উঠে খোলা দরজার দিকে তাকালো আয়রিন বাইরে একটা নারকেল গাছের মাথায় আগুন লেগে গেল এর মধ্যেই ঘরের ভেতরটা খুটখুটে অন্ধকারে ঢাকা পড়ল 
আইরিনের বিস্ফারিত চোখের মণিতে প্রতিফলিত হচ্ছে বাজপড়ে তাও তাও করে চলতে থাকা নারকেল গাছটা রবি ভয়ের তো আর্তনাদ করে উঠল তারপর পরিমরি করে খোলা দরজা দিয়ে দৌড়ে পালালো আইরিন বুঝে পেল না কি করবে অন্ধকারের মধ্যে হাতরাতে লাগলো পাগলের মতো সে নিজেও জানে না ঠিক কি হাতরাচ্ছে ওদিকে খোলা জানালার পাল্লা দুটো দুমদুম করে বাতাসের ধাক্কায় পাড়ি খেল দুবার ওদিকে তাগানো সাহস নেই আর আইরিনের কোনো রকমে টাল সামলে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো আইরিন বারন্দায় অনেককেই দেখতে পেল সে সবাই আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে বাগানে রয়ে চলন্ত নারকেল গাছটার দিকে এই অন্ধকারে কেউই আর ঘরে থাকার সাহস পাচ্ছে না নিজের ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো আইরিন পা দুটো অবসন্ন লাগছে মাত্র কিছুক্ষণ আগে জানালার ওপারে ওটা কাকে দেখলো আইরিন বাইরের ঝড় বৃষ্টি এখন অনেকটাই কমেছে কিন্তু থেকে থেকে উল্টো পাল্টা হাওয়া দিচ্ছে প্রায় কালো হয়ে আসা হ্যারিকেনের কাঁচের ভেতর থেকে যেটুকু আলো মমুর্ষু রোগীর ধুকপুক করতে থাকা প্রাণের মতো জ্বলছে তাকে মাঝে মাঝেই ভয় দেখাচ্ছে সেই হাওয়ার তাপট ওই সামান্য আলো ঘরের অন্ধকারকে আরও ভয়াবহ আরও পাস্তব করে তুলছে হাত তুলে একবার ঘড়ির দিকে তাকালো আইরিন আটটা বাঁচে তারপর একটু আগে দিয়ে যাওয়া চায়ে চমুক দিয়ে সামনে বসে থাকা নারায়ণবাবুর উদ্দেশ্যে যে প্রশ্নটা করল সেটা শোনার জন্য বোধ হয় উনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না মানিক ছেলেটা এমনি এমনি গলায় দড়ি দেয়নি ওকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছিল তাই তো নারায়ণবাবুর ঠোঁটেও চোয়ানো ছিল চায়ের গ্লাস হকচকি গিয়ে একটু বেশি পরিমাণে চা গলায় ঢেলে ফেললেন তিনি জীবের ডগা পুড়ে বিস্বাদ হয়ে গেল মুখ মুছে বললেন মানে আপনি হ্যাঁ আমি জানি চেয়ারে হেলান দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলো আইরিন আমি কিভাবে জানি সেটা আমার গোপন রাখার সম্পূর্ণ অধিকার আছে কিন্তু এবার আপনি বলবেন না আপনি জানেন না মানিকের পোস্টমর্টেম হয়েছিল নিশ্চয়ই রিপোর্টও এসেছিল খুব ভালোভাবে জানি আপনি রিপোর্টটা পড়েছেন কি লেখা ছিল সেখানে নারায়ণবাবু ম্যাডাম আমি হ্যাঁ ম্যাডাম আমি জানি মানে জানতাম পোস্টমর্টেম রিপোর্টে মানিকের দড়ির ফাঁসে ঘাড় ভেঙে শ্বাসনালি বন্ধ হয়ে মৃত্যু ছাড়াও আরও একটা কথা লেখা ছিল হ্যানাল ইঞ্জিউরি বিশ্রীভাবে ক্ষত বিক্ষত হয়েছিল জায়গাটা রক্তপাত হয়েছিল এবং সেটা এখানকারই একদল ছেলে সম্ভাব্য নামগুলো বলি পলাশ রতন বিলাস অসীম নয়ন সম্ভাব্য বললাম এই কারণে যে আমি শুধুমাত্র অনুমান করছি যদিও আমি মনে মনে জানি আমার অনুমান সঠিক এই ছেলেগুলো সেদিন নেশা করে মানিককে নিয়ে বাথরুমে যায় এবং ওকে যৌন নির্যাতন করে এই অপমান এবং যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে রাত্রিবেলায় মানিক বাথরুমে গিয়ে ঝুলে পড়ে নারায়ণবাবু মনে হয় নিশ্চয়ই ভাবছেন আমি এত কিছু কি করে জানলাম তাই তো না মানে ম্যাডাম আমি আমি থাক আর আমতামতা করতে হবে না আপনাকে ভদ্রতার বালাই না রেখেই নারায়ণবাবুর টেবিলে সপাটে একটা চরের শব্দ তোলে আইরিন আপনি সবকিছু জেনে বুঝে ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দিয়েছেন কি কারণ ছিল এর পিছনে খানিক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন ভদ্রলোক লণ্ঠনের শিখাটা আবার কাঁপতে শুরু করেছে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন হ্যাঁ ম্যাডাম আমি সবটা জেনে বুঝেই করেছি এখানকার লোকাল থানার মেজবাবু আমার বাল্য বন্ধু তাকে বেশ কিছু টাকা পয়সা খাইয়ে মানে আমি চাই নিয়ে নিয়ে বেশি জল খোলা হোক অনাথাশ্রম চালাই আমরা ম্যাডাম দেশের অবস্থা তো জানেনি চারিদিকে শিশু পাচার চক্র চলছে কিছু না করলেও সাধারণ মানুষের এমনি আঙুল উঠে থাকে আমাদের দিকে এই কেসটা যদি পাঁচ কান হতো আমার এই অনাথাশ্রম বা এখানকার আবাসিকের উপর কি পরিমাণ চাপ সৃষ্টি হতো আপনি তো জানেনি একই অচ পাড়াগা মুখ্য সুখ্য মানুষের বাস চারিদিকে এরা 
এরা নিজেরা নিজেদের হাতে আইন তুলে নিতে জানে মেরে ঝুলিয়ে দিত সব কটাকে আর তাছাড়াও ছেলেটি তো ওর সাথে হওয়া অত্যাচারের কথা কিছু আমাকে জানায়নি ও স্বেচ্ছায় সুইসাইড করেছে হ্যাঁ আমি জানি ওই ছেলেগুলো ওর সাথে যা করেছে তা অপরাধ কিন্তু কিন্তু কেউ চুপ করে থাকলে ট্রমাটাইজ হয়ে সুইসাইড করলে আমি কি করব সেটা না হয় আমি মানলাম কিন্তু আপনার অনাথ আশ্রমের মধ্যে বসে পাঁচটা ছেলে মদ বিড়ি গাঁজা সিগারেট খাচ্ছে আপনি সেটারও খবর রাখবেন না এই আপনার পরিচালন ব্যবস্থা বলুন এটা নিয়ে কোনো জাস্টিফিকেশন আছে আপনার কাছে আপনি নিজের চাকরি বাঁচাতে সব দেখে শুনেও চুপচাপ ছিলেন এবার আমি কনভেন্টের কাছে যখন এই রিপোর্টগুলো দেব তখন আপনার চাকরিটা থাকবে পারবেন বাঁচাতে নারায়ণবাবু মাথা নিচু করে বসে রইলেন খানিক্ষণ কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আইরিন বলল আমি এখানে না আসলে জানতেই পারতাম না কি সব ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে চলেছে এখানে এসব অসামাজিক ক্রিয়াকলাপকে প্রশ্রয় দিয়ে আপনি এখানে একটা পাপের জন্ম দিয়েছেন আবাসিকদের কোনো মানসিক বিকার বা সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি তৈরি হয়নি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঘটাচ্ছে এখানে চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে পড়া অতৃপ্ত নিঃশ্বাস আপনি শুনতে পাচ্ছেন পাবেন না কারণ আপনি তো ধৃতরাষ্ট্র হয়েছিলেন এতদিন চোখেও কিছু দেখতে পাননি আর এখন কানেও কিছু শুনতে পাবেন না কিন্তু আমি পাচ্ছি খুব ভালোভাবে পাচ্ছি পাপিদের শাস্তি না দিয়ে তার এখান থেকে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই সে গুমড়ে মরছেই অনাথ আশ্রমের চার দেওয়ালের মধ্যে নারায়ণবাবু ক্লাসে পড়া না বোঝা বাচ্চাদের মতো হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে নাইরিনের মুখের দিকে ম্যাডাম আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না কি আটকে আছে কোথায় আটকে আছে আপনার আর বুঝে কাজ নেই অত ভেঙে আপনাকে বোঝাতেও চাই না শুধু এটুকু বুঝুন যে আবাসিকরা এখানে নিরাপদ নয় আবার যে কোনো মুহূর্তে আবার একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে আমি তা হতে দেব না তবে আমি তো চিরকাল এখানে থাকতে পারব না আমার যা বোঝার বোঝা হয়ে গিয়েছে একজন কেয়ারটেকারকে দিয়ে কাজ হবে না তিনটি ডরমেটরির জন্য তিনজন কেয়ারটেকার প্রয়োজন সন্দীপ তো রয়েছেই প্রয়োজন আরও তিনজন এরা সকলে নাইট ডিউটি করবে সন্দীপ দিনে কনভেন্টকে আমি এই মর্মে কালকে চিঠি লিখে দেব এমার্জেন্সি বেসিসে তিনজন লোক নিযুক্ত করে এখানে যেন পাঠানো হয় তারা এলেই আমি চলে যাব কিন্তু ম্যাডাম আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারলাম না রাতে ঘুমোনোর সময় পাহাড় আর কি প্রয়োজন রয়েছে সন্দীপ তো পালা করে তিনটে ডরমেটরিতেই থাকছে তাছাড়া বাইরে শীতল আছে সন্দীপ রাতে ঘুমোয় শীতল যেখানে চেয়ার পেতে বসে থাকে সারা রাত তার থেকে বাচ্চাদের ডরমেটরি অনেকটাই দূরে রাতের বেলা যখন তখন বাচ্চাগুলো বেরিয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটাতেই পারে কিন্তু ম্যাডাম রতন যেদিন গলায় দড়ি দিল তখন শীতলই আমাদের সকলকে ডেকে এনেছিল স্টোর রুমে ঢুকে দরজা দিয়ে দিয়েছিল ছেলেটা কিন্তু আমরা দরজা ভাঙার আগেই আগেই সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়েছিল তাই তো সুতরাং আপনাদের উপস্থিতি কোনো কাজে লাগেনি সেই মুহূর্তে তাই আমি নিরাপত্তা বাড়াতে চাইছি দেখুন নারায়ণবাবু আমাদের কনভেন্টের সেবা কার্যে যথেষ্ট সুনাম আছে আমি কোনো ফাঁক রাখতে চাইছি না এই মুহূর্তে আমি কনভেন্টের প্রতিনিধিত্ব করছি অর্থাৎ আমি অথরিটি আপনি বিনা বাক্য ব্যয়ে আমার কথা শুনতে বাধ্য অবশ্যই ম্যাডাম আপনার পদক্ষেপের কোনো বিরোধিতা আমি করছি না কিন্তু দিনের বেলায় একজন রাতের বেলায় তিনজন কেয়ারটেকার এটা বুঝলাম না রহস্য খনি ওঠে আয় দিনের মুখে থমথমে গলায় সে বলে কারণ ছেলেগুলো আত্মহত্যা করেছে গভীর রাতেই এবং আমি জানি পরবর্তীকালে কিছু ঘটলেও সেটা গভীর রাতেই হবে না একদম প্রশ্ন করবেন না আমি কি করে জানলাম যতদিন ওই তিনজন লোক এখানে এসে না পৌঁছয় শীতল এবং সন্দীপ থাকবে দুটো ডরমেটরিতে আর আমি থাকবো আর একটা আপনি না না ম্যাডাম আপনি একজন মহিলা আপনাকে আমি উঠতি বয়সের ছেলেদের রুমে অ্যালাও করি কি করে চিন্তা নেই আমি রাতে ঘুমাবো না আমার ভোর রাত অবধি জেগে বই পড়ার অভ্যেস আছে আর পাশের ঘরে শীতল সন্দীপ এরা তো রয়েছেই ছেলেরা কোনো বেগরবাই করার সুযোগ পাবে না আমি উঠি আপনি যা বললাম সে ব্যবস্থাটা তাড়াতাড়ি করে দিন ওদেরকে ডেকে বলে দিন এই বলে চেয়ার থেকে উঠে প্রায় দরজার কাছে এগিয়ে গিয়েছিল আইরিন আবার ফিরে এলো ও হ্যাঁ আর একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছি আমি যে ডরমিটরিতে থাকব সেখানে বিলাস অসীম নয়ন এই তিনটে ছেলে যেন থাকে নারায়ণবাবু একই সঙ্গে বেশ খানিকটা অবাক এবং চিন্তিত হয়ে তাকালেন আইরিনের মুখের দিকে ম্যাডাম 
এই ছেলেগুলো কিন্তু খুব একটা সুবিধের নয় পলাশ রতন আর এই তিনটে ছেলের খুব ভাব ছিল আমি মনে মনে নিশ্চয়ই জানি এরাই মানিকের সাথে ওই সব কুকিরটি করেছে তাই ছেলেটা অপমান সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়েছে আমি জানি জেনে বুঝেই বলেছি আপনাকে যা বললাম আপনি তাই করবেন কেমন শুভরাত্রি বিশাল ঘরটার মেঝেতে পাশাপাশি জড়সড় হয়ে লাইন দিয়ে খেতে বসেছে ছেলেরা পাতে খিচুড়ি সাথে একটা করে বেগুন ভাজা চুপচাপ খেয়ে চলেছে তারা একটা মাত্র লণ্ঠন এত বড় ঘরটায় তাও মাথার গাছের খোলা জানালা দিয়ে এলোমেলো হাওয়া ঢুকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে সেটার আলো কালছে দেওয়ালে সবার দীর্ঘ ছায়াগুলো নড়ছে এতগুলো মাথা জড়ো হয়েছে এখানে অথচ নিজেদের মধ্যে কোনো কথাবার্তা নেই অনেকে ঠিক করে খাচ্ছেও না আসলে খলা দিয়ে খাবার নামছে না তাদের তারা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে রয়েছে আজকের রাত্রা অন্য রাতগুলোর তুলনায় অনেকটাই অন্য রকম। অন্যদিন তাও বৈদ্যুতিক আলো থাকে আজ সন্ধ্যাবেলায় সেই যে লোডশেডিং হয়েছে এখনও আসেনি কাছাকাছি কোথাও কোনো ট্রান্সফর্মারে আগুন লেগেছে বোধ হয় কারেন্ট আস্তে আস্তে কালো হতে পারে পরশুও হতে পারে অন্ধকারে রাত কাটাতে হবে ওদের এটা ভেবেই ভীষণ ভয় পেয়েছে ওরা রবি এমনিতেই খাওয়া দাওয়া কম করে এক সপ্তাহ ধরে ঘুমায়ও কম বাতের খিচুড়ি অন্যমনস্কভাবে আঙুল দিয়ে খেটে যাচ্ছিল সে খোলা জানালা দিয়ে বড় বেশি হাওয়া আসছে শীত করছে রান্নার দিদির কি শীত লাগছে না উঠে গিয়ে একটু বন্ধ করে দিতে পারে তো জানালাটা জানালার বাইরে গাছগুলোর পাতা সরসর করে উঠছে থেকে থেকে সেদিকেই আনমনে তাকিয়েছিল রবি হঠাৎ ওর খিচুড়ি খাটতে থাকা আঙুলটা থেমে গেল সারা শরীর কাঠের মতো শক্ত হয়ে উঠল ওর ওই জানলা ঠিক বাইরে মানিকের মুখ ওকে দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে এই ঘরের ভেতর লণ্ঠনের সামান্য আলোতেও মানিকের চোখ দুটো খুব ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছে রবি সব সময়ের মতো চোখ দুটোতে লেগে আছে একটা করুণ বিষাদ মুখের প্রতিটা রেখায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে কষ্ট বেদনা গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল রবির এত দূর থেকে ও স্পষ্ট দেখা যায় মানিকের গলার কাছে গোল কাল সিটে পড়া দাগটা ফাঁসের দাগ মানে খুব ধীরে ধীরে ওর হাতটা তুলে ধরল এক দুই করে চারটে আঙুল দেখাল রবিকে ওর ঠোঁটের কোণে খুব কষ্ট করে একটা হাসি ফুটে উঠল রবি কিছুই বুঝতে পারছে না ওর গলাটা ভীষণ রকমের শুকনো লাগছে কি বোঝাতে চাইছে মানিক ওকে আঙুল দিয়ে ওই চার সংখ্যাটা দেখানো রিবা মানে কি মানিকের মুখের হাসিটা আরেকটু চড়া হলো ওদের সঙ্গে একই শাড়িতে খেতে বসা তিনজনের দিকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করল মানিক সেই তিনজন হলো পলাশের দলের বাকি সদস্য বিলাস অসীম এবং নয়ন রক্ত জমে বরফ হয়ে গেল রবির এর মানে এবার ওদের পালা কিন্তু তাহলে আঙুল দিয়ে ওই চার সংখ্যাটা দেখালো কেন মানিক আরও একজনকে নিয়ে যাবে ও কিন্তু কেন আর সে কে রবির প্রবল শ্বাসকষ্ট শুরু হলো ওর মাথা ঘুরছে কোনো রকমে অস্ফুটে বলতে পারল জল একটু জল মেঝেতে ওর দেহটা লুটিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে দেখতে পেল রান্না দিদি পরিমরি করে ছুটে আসছে ওর থেকে আর তার ওপাশে খোলা জানালাটার ফ্রেমে মানিকের মুখে সেই অপ্পক্ত যন্ত্রণা কষ্ট মুছে গিয়ে ফোটে উঠছে কান অব্দি চওড়া একটা বিভৎস হাসি যেন যেন ওর কাল দুটো নরুন দিয়ে কেউ চিড়ে দিয়েছে শীতলের হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে বাইরে জিজ্ঞেস করল রবি এখন একটু সুস্থ আছে হ্যাঁ দিদিমণি ঠিক আছে এখন হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল কেন খাচ্ছিল তো তাই না শীতলের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল চারিদিকে কয়েকবার তাকিয়ে নিয়ে খুব চাপা গলায় বলল জানি না দিদিমণি কিছু হয়তো বা দেখেছে হপ্তাখানিক ধরে জায়গাটা তো আর আগের মতো নাই মানিকটা ঝুলে পড়ার পরে রাত থেকে সারা বাড়িটা কিসের যেন একটা ছায়া পড়ছে দিনের বেলা তো গা ছমছম করে চলতে ফিরতে মনে হয় কে যেন পিছনে দাঁড়ায় আছে 
ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলতেছে আপনি যদি কিছু না মনে করেন একটা কথা জিজ্ঞেস করব দিদিমণি নিশ্চয়ই বলো শীতলের কথাগুলো শুনে যেন থাঁতিয়ে যায় আয়রিন এই একই অনুভূতি ওরও হয়েছে আপনি কখনো গলাশির নাম শুনেছেন দিদিমণি কিসের হাতে ধরে থাকা লণ্ঠনের অল্প আলোতে আয়রিন দেখে শীতলের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে কথা বলতে বলতে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ছে আতঙ্কের পলিরেখা ছোটবেলায় গল্প না শুনলে আমার ঘুম আসত না আমার ঠাকমা ঘুমানোর আগে মাথা চুলে বিলি কাটতে কাটতে এক রাতে গলাশির গল্প বলেছিল আমায় আমার এখনো মনে আছে ঠাকমা বলেছিল যদি কোনো মানুষ শরীরে মনে অনেক জ্বালা যন্ত্রণা নিয়ে গলায় দড়ি দেয় তাহলে তার আত্মা শান্তি পায় না সে গলাশি হয়ে ঘুরে বেড়ায় ওর মৃত্যুর জন্য যারা যারা দায়ী তাদের সব কটারে ভুলিয়ে ভালিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে মারে ওই ছেলেটা এমনি খুব চুপচাপ ছিল জানেন কিন্তু আমি অনেকদিন দেখেছি আমাদের কতগুলো দামরা ছেলে ওর পিছনে লাগত ওরা ওরে কি কিছু করল কি জানে কোনো প্রমাণ তো নাই এসব কথা কাউরে বলতে পারেনি দিদিমণি কিন্তু জানেন তো যে ছেলেগুলো রে জ্বালাতো তাদের মধ্যে দুজন আবার সে একই ভাবে গলায় দড়ি দিয়ে মরল আমার কেন জানি না পুরো ব্যাপারটা ঠিক লাগতেছে না দিদিমণি আপনার এই কথাগুলো বলেছি আবার কারো কানে তুলেন না আমার চাকরি থাকবে না তাহলে তার মানে তুমি বলতে চাইছো মানিকের অতৃপ্ত আত্মা সব করাচ্ছে সন্ধ্যাবেলায় রবির সঙ্গে কথা বলতে বলতে যেমন অস্বস্তি হচ্ছিল আয়রিনের আবার সেই রকম একটা চিনচিনে অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল সবাই সবাই একই রকম কথা বলছে কেন তার নিজের ধারণাও কেন কেন ওই একটা মাত্র সম্ভাবনার দিকেই ধাবিত হচ্ছে বারবার আসতে দিদিমণি নাম নিয়ে না বারবার নাম নিলে ওদের শক্তি বাড়ি আচ্ছা দিদিমণি আপনি মন থেকে বলেন তো আপনার নিজের এমনটা মনে হচ্ছে না না হলে রাত জেগে পাহাড়ের ব্যবস্থা আপনি করতেন আপনারও নিশ্চয়ই কোথাও মনে হয়েছে যা ঘটার রাতেই ঘটবে শীতলের ভয়ের তো চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না আয়রিন ও ঠোঁট দুটো একবার কেঁপে উঠেই থেমে গেল দিদিমণি আমি আসি এখানটায় বড় অন্ধকার আপনি সাবধানে থাকবেন আচ্ছা শীতল যাও জেগে থেকে আর খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখবে কোনো ছেলে যেন তোমার সঙ্গ ছাড়া বাইরে না যায় সন্দীপকেও বলে দিয়েছি আমিও আসি আর হ্যাঁ সতর্ক থেকো পাশের ঘরেই আছি শীতল প্রায় লাফিয়ে লাফিয়েই অন্ধকার করিডরটা পেরিয়ে প্রথম ডরমেটরিটায় ঢুকে গেল সারা বিল্ডিংটাতে খুটখুটে অন্ধকার অল্প কয়েকটা মাত্র লণ্ঠন বাইরে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ শিখার আলোয় দিনের বেলার মতো পরিষ্কার হয়ে উঠছে তারপর আবার অন্ধকার গিলে নিচ্ছে ঘর বারান্দা আর সিঁড়িগুলোকে আইরিন করিডোরটার একদম শেষ মাথায় ডরমেটরিতে এসে ঢুকল ছেলেরা শুয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ আগেই আইরিনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে একটা বিছানা দরজার একেবারে পাশে দেয়াল ঘেসে লণ্ঠনটা বিছানার পাশেই রাখল আইরিন ও ওর ঘর থেকে একটা বই নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে কিছু ধার্মিক রচনা রোজ রাতেই এরকম বই পড়ে আইরিন হেতে ওর মন শান্ত হয় এই অস্বচ্ছ পরিবেশে বইটা আজকে ভীষণ কাজে দেবে সারা রাত জাগতে হবে ওর বাইরের দিকে ডরমেটরির দরজাটা খোলাই রয়েছে ওপারে অন্ধকার করিডোর লণ্ঠনের একটা হালকা আলো গিয়ে পড়ছে সেখানে খাটের ওপর এমনভাবে হেলান দিয়ে আজ সোয়া হয়ে আয়দিন বসল যাতে দরজাটা পুরো সময় ধরে ওর দৃষ্টির মধ্যেই থাকে কেউ যাতে ওখান থেকে বেরোতে না পারে তার নজর এড়িয়ে ডান দিকে ছোট ছোট ক্যাম্প খাটে ঘুমিয়ে রয়েছে ছেলেরা তো একজন জেগে ফিসফিস করে কথা বলছে আয়রিন একবার চোখ পুলিয়ে নেয় দুটো নির্দিষ্ট খাটের ওপর শুয়ে থাকা তিনটে ছেলের ওপর একটা খাটে বিলাস এবং নয়ন অপর খাটে অন্য একজনের সাথে শুয়ে রয়েছে অসীম ওদের ওপরে এই আয়রিনের নজর থাকবে সব থেকে বেশি বইয়ের পাতা খুলে বসল আয়রিন হাত ঘড়িতে সময় দেখল রাত সাড়ে দশটা কিছুক্ষণের মধ্যেই বইয়ের পাতার মধ্যে পুরোপুরি ডুবে গেল সে যদিও মাঝে মাঝে বই থেকে মুখ তুলে দরজার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে আইরিন অস্বচ্ছ নিরাপতা চারিদিকে 
শুধু বাইরে মাঝে মাঝে গুমগুম শব্দে মেঘ ডেকে ওঠার সাথে বিদ্যুতের ঝলকানি কতক্ষণ এভাবে কাটলো জানে না এরিন দুচোখের পাতা ভারী হয়ে বুঝে আসতে চাইল তার মাঝে মাঝে বইয়ের উপর মাথা ঝুলে পড়ছে লণ্ঠনের আলোটা আর একটু বাড়িয়ে দিতে মুখের সামনে থেকে বইটা নামালো এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ গেল দরজার বাইরে বুকটা ধক করে উঠল তার করিডোর পেরিয়ে কে যেন একটা এদিক থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে তরা করে খাট থেকে লাফিয়ে নামলো আইরিন দৌড়ে গেল দরজার কাছে লণ্ঠনটা নিতে ভুলে গেল করিডোরের শেষের দিকে ধীর পায়ে কেউ একটা এগিয়ে চলেছে সন্দীপ বা শীতল নয় এই এই ছেলেদের মধ্যেই কেউ তার নজরে দিয়ে বাইরে কিভাবে গেল ছেলেটা তাকে বলে গেল না কেন আইরিন পাটি পেটি পেয়ে এগিয়ে গেল সেদিকে বুকটা হাপড়ের মতো ওঠা নামা করছে তার তীব্র একটা অস্বস্তি হচ্ছে কথা বলতে আইরিনের মনে হলো ওর গলা যেন কেউ টিপে ধরেছে আইরিন হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল ছেলেটাকে কিন্তু সে আরও এগিয়ে গিয়েছে ততক্ষণে ছেলেটার প্রায় দু হাত দূরত্বের মধ্যে এসে পড়ল আইরিন ঠিক তখনই বাইরে বিদ্যুৎ চমকে উঠল দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে উঠল করিডোরের এ মাথা থেকে ও মাথা বেশ স্পষ্টভাবেই আইরিন দেখল ছেলেটার এক হাতে জড়ো করে রাখা বেশ কয়েকটা দড়ির গোছা এবং এবং আরও একটা জিনিস দেখল আইরিন ছেলেটার খাড়ের কাজটায় মোটা কালো একটা দাগ ফাঁসের দাগ আইরিন চিৎকার করে শীতল কিংবা সন্দীপকে ডাকতে চাইল কিন্তু পারল না ওর পা দুটো থামল না বা উল্টো দিকে ফিরে দৌড়তেও পারল না কি একটা অমোক আকর্ষণে সেই ছেলেটার পিছন পিছনই চলতে লাগলো আইরিন গলা দিয়ে যেন শব্দ বের হচ্ছে না ওর বুকে কফ জমে গলা বসে গেলে যেমন শাঁসা করে শব্দ বের হয় আইরিনের খোলা ঠোঁট টুটোর ফাঁক দিয়ে তেমনি শব্দ বের হচ্ছে হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে ঘুরে তাকালো আইরিন আরও তিনটে ছায়ামূর্তি ওর পেছন পেছনে সে দাঁড়িয়েছে এরা কারা তারা সকলেই চলমান আইরিনের মতো তারাও অনুসরণ করছে সবার সামনে থাকা সেই বাচ্চাটাকে হঠাৎই থমকে দাঁড়ালো সেই বাচ্চা ছেলেটা একটা ঘরের দরজার সামনে করিডোরের একেবারে শেষ মাথার বন্ধ একটা ঘর প্রবল আতঙ্কের সঙ্গে আইরিন দেখল ওটা দরজায় লাগানো তালাটা খট শব্দ করে খুলে পড়ে গেল দরজার পাল্লা দুটো হাঁ হয়ে খুলে গেল কোনো এক মন্ত্র বলে আইরিনের পা দুটো কেউ যেন দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আইরিনের এই ঘরটায় ঢোকার একটুও ইচ্ছে নেই সে জানে এখানে এখানে ভয়ঙ্কর কিছু একটা অপেক্ষা করছে তার জন্য তবুও খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে এলো আইরিন পেছনে পেছনে ওই তিনটে ছায়ামূর্তি ঘরের জানালাগুলো খুলে গেল নিঃশব্দে বাইরে আবার বিদ্যুৎ চমকালো আইরিন সভয়ে দেখল এই তিনটে ছায়ামূর্তি আর কেউ নয় পলাশের দলের জীবিত তিন সদস্য বিলাস অসীম এবং নয়ন তিনজনের চোখেই কেমন যেন কেমন যেন একটা শূন্য দৃষ্টি আর মুখে অস্বাভাবিক একটা হাসি ঘরের শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালো বাচ্চা ছেলেটা মোহর মোহ বিদ্যুৎ চমকে উঠছে বাইরে সেই সঙ্গে উথাল পাথাল করা ছোড়ো হাওয়া এবার ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো বাচ্চা ছেলেটা সাদা ফ্যাট ফ্যাটে মুখে জলজল করছে নীলছে দুটো চোখ ওর সারা শরীর থেকে কেমন যেন একটা নিষ্প্রভ নীল আভা বেরোচ্ছে গলায় মোটা একটা ফাঁসের দাগ মানিক আইরিনের মুখ যেন কেউ সুত সুতো দিয়ে সেলাই করে দিয়েছে মাথার ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে খেলখেলিয়ে অট্টহাস্য করে উঠল মানিক না সে হাসি কোনো বালকের সারল্যের হাসি নয় সে হাসির প্রতিটা শব্দ তরঙ্গে মিশে রয়েছে প্রতিশোধের আহ্বান হাতে ধরা দড়িগুলো মাটিতে আশ্রে ফেলে দিল মানিক 
ওর চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের বড় হয়ে উঠেছে আইরিন খেয়াল করলো সে এবং বাকি তিনটে ছেলে এগিয়ে চলেছে দড়ি গাছাগুলোর দিকে একটা একটা করে দড়ি তুলে নিল সবাই আইরিনের প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিচের অজান্তে এই মোটা দড়িগুলো গিট পেরে তৈরি করলো একটা ফাঁস ওরা সকলেই যেন কলের পুতুল অদৃশ্য কেউ ওদের যেন চালনা করছে ওপার থেকে মানিকের মুখটা কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের বড় হতে হতে দুটো উজ্জ্বল নীল মার্বেলের গোলকের মতো থকথক করছে তার দৃষ্টি সিলিংয়ের কাঠের কুড়ি বরকার দিকে তারপর হঠাৎই মানিক মুখাভিনয়ের মতো গলায় ফাঁস পড়ে নেওয়ার অঙ্গভঙ্গি করল আইরিন দেখল ওর দেখা দেখি তার পাশে দাঁড়ানো তিনটে ছেলেই গলায় ফাঁস সরিয়ে নিয়েছে আইরিনও তাই করল দড়ির এক প্রান্ত ধরে দাঁড়িয়ে রইল হাতের মুঠোর মধ্যে মানিকের মুখে একটা একটা রক্ত জল করা হাসি খেলে গেল সে খালি হাতে ফাঁস টেনে ধরার মতো ভঙ্গি করল আইরিন এবং এই তিনটে ছেলে ঠিক তাই করল ওর দেখা দেখি চোরে আরো চোরে ওদের সকলের গলার ওপর চেপে বসছে দড়িটা অসম্ভব অসম্ভব শ্বাসকষ্ট শুরু হলো আইরিনের দৃষ্টি খোলাটে হয়ে আসতে লাগলো সকলের আইরিন দেখল ঘরে একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা মানিকের চোয়ালটা বিশাল বড় হাঁ করা একটা সাপের মতো প্রায় ওর ভুক অবধি ছুলে পড়েছে ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে জিভের অনেকটা অংশ নীলছে জিভের ওপর চেপে পুষছে দাঁত খাটটা পেকে ছুলে গেছে একদিকে ফাঁসটা আরও শক্ত করে টেনে ধরার ইশারা করছে মানিক আইরিনের আইরিনের প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে বাকি সকলেই জিপ বের করে হাঁপাচ্ছে তবু টান হাত ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠছে ওদের ভীষণ জোরে টেনে ধরছে ফাঁসের অপর প্রান্ত দম ফুরিয়ে আসছে চোখে নেমে আসছে অন্ধকার চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে চোখ লেগে গিয়েছিল শীতলের ঘুমিয়েই পড়েছিল বোধ হয় কি কারণে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল সে ঠাওর করতে পারল না ঘুমিয়ে পড়েছে এটা মনে হতেই সোজা হয়ে শরীর টান করে হেলান ছেড়ে উঠে বসল শীতল চোখ কষলে বাইরের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারল ভোর হয়ে গিয়েছে হাই তুলতে তুলতে দরজার কাছে এলো সে এক নাগারে টিপ টিপ করে বৃষ্টি হয়ে চলেছে বাইরে শিশিরে হাওয়া খেলে বেড়াচ্ছে করিডোরে পাশের ঘরে একবার উঁকি মেরে দেখা দরকার আইরিন দিদিমণি উঠল কি না দরজা দিয়ে মুখ কলিয়ে বেকুপ পনে গেল শীতল দিদিমণির বিছানাটা ফাঁকা একবার চোখ বুলিয়ে শীতল দেখে নিল বাকি সবাই ঘুমিয়ে রয়েছে খেয়াল করল না আরও দুটো বিছানাও ফাঁকা করিডোর ধরে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে গেল শীতল দিদিমণি ও আইরিন দিদিমণি কই গেলেন পরক্ষণেই নিজের মাথায় নিজেই চাপড় মারল শীতল এটা মাথাতেই আসেনি টয়লেটেও তো যেতে পারে ফিরে আসতে যাবে এমন সময় কোনো কারণ ছাড়াই ওর চোখ চলে গেল করিডোরের শেষ মাথায় বন্ধ ঘরটার দিকে তালাটা খুলে নিচে পড়ে রয়েছে দরজাটা দেখে মনে হচ্ছে ভেঁজানো ভুরু কুচকে গেল শীতলের ভোরের অল্প আলোয় সে ভুল দেখছে না তো চোখ কচলে আবার তাকালো না ঠিকই দেখছে কিন্তু এই ঘরটা তো সে নিজের হাতে তালা দিয়ে রেখেছিল চাবিটাও তারই কাছে কি খুলল এই ঘরটা হঠাৎই একটা অজানা আতঙ্কে নাভির কাজটা চিনছিন করে উঠল শীতলে টলমল পায়ে এসে এসে দাঁড়ালো ঘরটার সামনে কোনো কারণ ছাড়াই হাতরা কাঁপছে থরথর করে কাঁপা কাঁপা হাতেই সামান্য ঠেলা দিতে দরজাটা খুলে গেল ভেতরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল শীতল এবং প্রথমেই ওর নজর গেল সিলিংয়ের দিকে কাঠের ভারী করিবর্গার ওপর থেকে পাশাপাশি ঝুলে রয়েছে চার চারটে দেহ সেগুলো সেগুলো বাতাসে দোল খাচ্ছে শক্ত দড়িতে ঝুলে থাকায় কাঠের বিমে মচমচ করে শক্ত হচ্ছে প্রত্যেকের ঘাড় এলিয়ে পড়লেও মুখ এই ভোরের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে পড়ছে সবার জীব বেরিয়ে ঝুলছে বুকের কাছে মুখগুলো ফুলে নীল হয়ে গিয়েছে মাটির ওপর ধপ করে বসে পড়ল শীতল একে একে সে সবাইকে চিনতে পারল 
বিলাস নয়ন অসীম এবং একদম ডান দিকে আইরিন দিদিমণি ওরা সবাই যেন মরা মাছের মতো ড্যাব দেবিয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে শীতলের দিকেই চোখে অন্ধকার পর্তা নেমে আসছে শীতলের কানে মিলিয়ে যাচ্ছে সেই অস্বস্তিকর মচমচ শব্দটা দড়ি কেটে দেহগুলোকে যখন নামানো হচ্ছে তখন সবার সাথে সেখানে উপস্থিত ছিল রবিও ওর মুখের থেকে তখন মিলিয়ে গিয়েছে আতঙ্কের রেখা ভেতর ভেতর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রবি অনাথাশ্রমের গেটে তিনটে পুলিশের গাড়ি ভেতরে লোকে লোকারণ্য সকাল থেকে আকাশ কালো করে নেমেছে অঝর ধারায় বৃষ্টি সবার ভিড় ছাড়িয়ে দূরে বাগানে গত রাতের চলে যাওয়া নারকল গাছটার নিচে পরিষ্কার দিনের আলোয় মানিককে দেখতে পেল রবি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে মানিক ওর মুখের সেই বিভৎস ভাবটা এখন আর নেই বরং চোখ দুটো ছলছল করছে ওর মুখে নিধারুণ যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছে মানিকের দিকে তাকিয়ে বুকটা হুহু করে উঠল রবি সে জানে মানিক আর কখনো আসবে না তার কাজ শেষ এখন সে জানে গতকাল রাতে কেন মানিক তাকে আঙুলে চার সংখ্যাটা দেখিয়েছিল রবি জানত ওর কাজে যে বাধা দেবে মানিক তাকে ছাড়বে না তাই আইরিন দিদিমণিকেও ছাড়েনি মানিক আসলে মানিক শুধু প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল ওর অত্যাচারকারীদের ওপর আইরিন দিদিমণিকে রবি তাই সাবধান করে দিয়েছিল কিন্তু দিদিমণি শুনলেন না প্রতিশোধ গ্রহণকারী আত্মা এরকমই ওদের কোনো ভালো মন্দ দোষী নির্দোষ বিচার নেই যতক্ষণ না প্রতিশোধ নিতে পারছে ওদের প্রেতজনী থেকে মুক্তি হয় না সেই মুক্তির পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাকে তারা সরিয়ে দেবেই আইরিন দিদিমণিকেও তাই নিজের জীবন বিসর্জন দিতে হলো ওই দড়ির ফাঁসেই চোখ ছলছল করছে রবি মুখ তুলে মানিক যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেই দিকটাতেই তাকাল রবি দেখল উড়ে আসা ছাইয়ের গুঁড়োর মতো টুকরো টুকরো হয়ে বাতাসে মিশে যাচ্ছে মানিকের দেহটা শেষ হলো আমাদের আজকের নিবেদন আকাশ কুহর লেখা গলাশি গল্পের সূত্রধার ও গল্প পাঠে আমি অর্ণব পর্ব পরিচালনা এবং মানিক ও চা দোকানির চরিত্রে সৌভিক শব্দগ্রহণ ও আবহ সৃষ্টিতে স্টুডিও টোয়েন্টি ফাইভ এপিএস চন্দ্রনগর স্ক্রিপ্টিং এ নীল শীতলের চরিত্রে মানব রাধুনী দিদির চরিত্রে অধ্যায় আইরিনের চরিত্রে বনিশা নারায়ণ হালদারের চরিত্রে আকাশ জ্যোৎস্নার চরিত্রে দেবস্মিতা রবির চরিত্রে সায়ন্তন এবং প্রচ্ছদ অঙ্কনে অভিব্রত আমরা আজ আমাদের পাশে পেয়েছি স্টোরি বাড়ির চ্যানেলের পক্ষ থেকে বনিশাকে মরিচিকা চ্যানেলের পক্ষ থেকে দেবস্মিতাকে সাহিত্য সমাহার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আকাশকে এবং ফ্রিকি ফ্রাইডে স্টোরিজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে সায়ন্তনকে অসংখ্য ধন্যবাদ তাদের আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ওদের চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া রইল ডিসক্রিপশন বক্সে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমগুলি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য আপনারা পাবেন সেই ডিসক্রিপশন বক্সেই আমাদের আজকের নিবেদন সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত তাহলে আজকের মতো বিদায় আগামী সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে ফিরে আসবো আমরা ততদিন প্লিজ টু কেয়ার টু স্টে টিউন্ড ধন্যবাদ